Всем привет, уважаемые подписчики World Wrestling History. С вами Фадеев Руслан, Джеки Такер. Hello. Это подкаст на пеньке, выпуск 131. И мы обещали вам целых двух гостей. К сожалению, так не получилось. Но, тем не менее, у нас будет один из представителей проекта Wrestling Bar, Константин Набиев. Всем привет, да. Илюха, как всегда, кинул, не смог поучаствовать. Ну, в принципе... Я думаю, справлюсь один. Да, придется отдуваться за двоих. Ну что, сразу перейдем к вопросам, да? Да. Данил Ковальчук, всем привет. У нас тут The Bar vs. The Vlog тоже победит. Но если было 2 на 2, то еще можно было бы что-то придумать. А так это что ж, гандикап. Гандикап. В последнее время часто натыкаясь на то, что Тесла становится довольно популярным автомобилем. Что вы думаете о ней? Хотели бы себе такую, например, Тесла модель X? Особенно если бы в России было много суперчарджеров, зарядки на парковке. Ее можно и от простой розетки заряжать, причем жрет она не особо много электроэнергии, но заряжаться будет примерно сутки. В общем, хотели бы вы на себе, хотели бы вы себе подобный автомобиль? На себе? Не хотел бы на себе, тяжело, наверное. Ну, я, ребят, вообще в танке. Я знаю, в принципе, что такое Тесла, то, что она заряжается там от розетки. Ну и все, на этом все мои знания заканчиваются. Я вообще не в курсах. Знаешь, поразительно, у нас с тобой все сходится на сто процентов все. Потому что мои знания тоже заканчиваются тем, что она от розетки заряжается. Я вообще не особо автолюбитель, поэтому. Не, ну. Такой вопрос, хотели бы у себе? Ну, конечно, хотели, если мне предлагается какая-то там недвижимость или какая-то тачка, типа, хотел бы, ну, как правило, хотел бы, даже если бы особо на ней не ездил. Всегда можно продать и купить себе пиваса. Во, во, шаришь. Нет, ну, что, что, что ты сразу? Ты все вопросы хотели бы воспринимаешь так, что тебе это дарят? Да? Да. А, ну, ясно. Ну, тут же не ну... уточняется, хотели бы вы себе подобный автомобиль, если бы пошли работать и 300 лет на это автомобиль работали. Я что-то додумывать, что ли, должен. Этот вопрос хотели бы означает, что вот есть автомобиль, и мне прям его дарят. Типа, ну, так, хочешь, да, как бы это, этот вопрос не имеет смысла, понимаешь? Ну, вот и я тоже так думаю. Ну, в общем, я тоже небольшой автолюбитель, как-то это не мое, но вот Тесла мне нравится, в принципе. Я помню еще где-то... В 2013, наверное, году смотрел какой-то обзор, вот где этот самый Бо... Стилавин или Бачинский. Я думал, Джереми Кларксон. Нет, вот. Ну, вот этот вот, который обозревает авто. У них был какой-то обзор с владельцем Теслы, москвичом, там какой-то. Он там показывал там какие-то фишки, такие навороты, что вообще как бы в авто я такого раньше не встречал, это прикалывает. Ну вот, в Америке Миша нас будет катать. На Тесле мы вот как бы все с Майами, до Орландо, до Нового Орляна. Я так понимаю, мы все это время будем ездить именно на Тесле. Посмотрим, как она себя ведет, как это вот зарядка вообще. То есть вот у нас будет путь от Орландо до Нового Орляна. Там где-то на пути будет 4 или 5 раз нам придется заряжаться. Ну там где-то по полчаса останавливаться. Я так понял. Или по 2 часа. Что-то. Да не важно. Что... Ну будет у интересно реаль... посмотреть это на практике. У него реально Тесла, что ли? Да. Нифига. А сколько она вообще по стоимости ты? Так, примерно, на наши, если рубли. Никто не знает? Ну, что-то ну, не Google помню. Google знает, я могу спросить, если тебе надо. Ну, так, чисто ради интереса. Ну, он, он даже писал, сколько она об, обошлась. Ну, сейчас посмотрю. Ну, в общем... Э... От 81 тысячи долларов начальную комплектацию до 142 тысяч долларов. Я не знаю, сколько это в рублях. Да хера, короче. Ну, в Штатах там как бы <coughs> немного иначе все. Там э, государство поддерживает вот, переход на электромобили. Поэтому <coughs> э, там, в общем, покрывается какая-то часть государства, то есть там возвращается. Плюс... У Теслы очень выгодные условия, то есть вот эти все зарядки, они бесплатны, ты как бы экономишь на топливе и все такое. Но у нас же деньги, при... получается, это где-то больше 4 миллионов, я так сейчас вот прикинул, если по курсу 55 рублей посчитать. 
Ну, когда нормально еще, наверное. Четыре с половиной, ну, блин. Ну, так-то, в принципе, может быть и да, но дорого, я считаю. Вообще, считаю, дорого за автомобиль отдавать больше, там, не знаю, 600 тысяч. Ну, да вообще, за автомобиль за пиво не попьешь, да? Да. Все равно надо вот это вот. Можно лучше попить пивасика и уехать на такси. Так там О, же да. автопилот, типа. Там можно, в принципе... Че, реально автопилот, хлеб... как в фильмах? Ну, не прям полный еще, насколько я понимаю, но такое, что... Блин, вот автопилот я бы купил, на самом деле. Ну, как хотел бы уж точно. Такой сел, нажрался, хлоп, домой. Отвез тебя. Вообще шикарно. Это прям технологии будущего уже какие-то. Согласен. Классно было бы. Блин, а прикольно было бы, если вот... Прикиньте, русское государство купил Жигуля, они тебе еще доплачивают за то, что ты его купил. Конечно, хрен такого дождешься. У нас с этим, конечно, пока совсем беда. Никаких там субсидий от государства, никаких зарядок практически нет. Догонят и еще дадут. Но мне кажется, все равно будущее за электромобилями. Потому что нефть когда-то кончится. Страшные слова ты говоришь. О, я нашел информацию. Миша покупал Теслу 13 года выпуска за 62 тысячи долларов. Ну, понял тебя. Ну, тоже немало. Идем дальше. Костя, почему бы вам с Ильей не сделать алкатур по Ижевску? Кстати, неплохая идея. Ну, как-то в городе мы уже где только не были и... Ходить, записывать, передавать свои эмоции, как будто мы там были впервые, и не впервые, как-то, мне кажется, не очень. Когда мы были в другом городе, все как-то интересней. Уже не, а вообще. почему, почему, типа, как будто вы наоборот, как бывалые, типа, вот, покажите лучшие места, где пивчик самый крутой. Как За бы, всегда вот, ты. Да, да, на опыте. Ну, мы подумаем, подумаем. В принципе, идея неплохая, и по нашему профилю. То, что мы любим, поэтому можно попытаться и записать у нас в городе тоже такой контент. И обязательно кому-то будет летом интересно. Какой-нибудь, не знаю, выезд с шашлычками на природу. Хочу. Это вас. обязательно, это обязательно будет. Ждем май. Да. Топ контент. Третий вопрос. Райбек уже давно не в WW. Зачем он делает подобные посты? Я не только про саму картинку, но и про подпись. Хэштег стрик жив. Что Я, честно говоря, делать? не понял, что он там пытался донести. Потому что Райбек, он вообще довольно странный человек сам по себе. Ну, а что, зачем он это делает? Ну, внимание к себе привлекает. Зачем еще это делать? Пытается поддержать вокруг своей персоны хайп, чтобы его особо не забывали, наверное. Такие у меня только объяснение в голову приходит. Ну и просто, наверное, он не очень умный человек. А может наоборот, хитрый лис. А, а может и наоборот, да. Может и... Может и да. Да. Видишь, про, про многих, кто ушел из WW, как раз, ну как бы, постепенно забывают. А Райбок, он все время на слуху, какие-нибудь новости дебильные приходят о том, что он там с Хоганом должен был на мании драться или что-нибудь такое, с Голдбергом. И что Райбек на самом деле придумал щит или еще что-нибудь такое. Ну, кстати, на самом деле, как Бигмен, не знаю, наверное, сейчас возненавидят многие, он мне доставлял, как вот именно Бигмен, если там сравнивать тех же Бигшу здоровых и подобных рестлеров, в принципе, смотрелся Райбек неплохо. Ну, неплохо смотрелся, вот когда еще не сдолбал, вот Фидми Морканда было. Ну вот, когда там фьюд с панком у него был, да, там, в принципе, он нормально смотрелся. Хилл Керн, когда у него был на синий, если не ошибаюсь, тогда за ним было интересно реально наблюдать. Ну, примерно сейчас, как за Строуманом, наверное, ну, лично у меня. Так что немножко даже жаль, то, что вот так у них пути с WWE разошлись, я бы на него еще, наверное, посмотрел. А что, он выступает где-нибудь, Руслан, ты не в курсе? Не, ну, бывает, да. Плюс у него там есть, я так понимаю, свой бизнес какой-то с этими пищевыми добавками или что-то. Ну, понятно. 
Ну вот это вот у нее прям торговая марка. Химией занимается, короче, да? Фидмимо. А он же он же именно Райбек поменял, да? Или или не он поменял? Да, Райбек, Калан Ривз, по-моему, теперь. Что, серьезно, что ли? Капец, да, серьезно. Я даже новости такой не видел. Точно дебил. Все-таки дебил. Не хитрый, все-таки дебил. Мы пришли к заключению, что... Скорее всего, он просто не очень умный. На это я недавно видел, ну как недавно, где-то, наверное, год назад, там было в интернете скан, свидетельство о рождении ребенка. Назвали сына Леонель Месси. Одним словом. Мне кажется, из той же оперы. Да, ну это не впервые. И гусами, и хидинками называли в 2008 Ну, как говорил Кузьмич, дураков в России лет на сто припасено. Это точно. Ну, а мы переходим к Артему Заморову, который тут нас удивил тем, что он почему-то удалился из ВК. Артем, что случилось? Я переживаю вот с момента, как это увидел. Я вам могу Ты... сказать, сейчас, если не ошибаюсь, он Артем Брайан, потому что сегодня у нас появился вопрос в фидбэке, и там он как записан как Артем Брайан. Почему это он? Потому что вопрос был про волшебные напитки, а раньше он как раз таки именно Артем Заморов задавал нам вопросы про волшебные напитки. И, собственно, mm -hmm. скорее всего, это он и есть. Причина удаления я не знаю. Ну ладно. Привет. Вот так вот мы и узнали. 61% проголосовали за то, чтобы я продолжал делать видеоблог, 39% против. Ну вот видишь, у тебя там даже большинство за то, чтобы ты продолжал, а ты внезапно удалился, странно. Может это вот теперь новый образ такой, Артем Брайан. Новый образ. Новый образ успешного видеоблогера. Первый вопрос. Руслан, будешь ли ты стримить с перископом Манию, например, мейн в прямом эфире с твоими комментариями и матами Вадима? Я сомневаюсь, что это возможно. И что это, в принципе, рационально. Потому что, во-первых, хочется как бы насладиться живым просмотром. И если я что-то буду снимать, то вот, ну, не знаю, как-то... Если с камерой не пустят, то мы, может, на телефон что-то поснимаем, чтобы это потом вставить в видео. Но уж явно не перископить там, никуда не транслировать, потому что там и качество будет так себе явно. И <laughs> я сомневаюсь, что у нас будет там интернет. Ну, вообще, на Далласском стадионе, где была 32-я Расселмания, там с интернетом было все очень неплохо, там был открытый Wi-Fi, и как бы я постил фотки, там общался с друзьями спокойно. Вообще очень круто с этим было. Но там и стадион новый, и это стадион AT&T, телекоммуникационной компании, поэтому было бы странно, если бы там что-то у них там интернет не очень был. Там вряд ли такое будет, вряд ли это возможно. Второй вопрос. Фирменный вопрос гостю. Может, он мне уже отвечал, не знаю. Если рестлинг по ПВ будут показывать в прямом эфире в кино, вы бы часто ходили? Вроде не отвечала на такой вопрос, а так... Ну, я вот часто слышал, когда пеньки, собственно, слушаю. Вот, а так... Я бы, конечно, ходил, но не часто. Э, только, наверное, праздники Большой Четверки. Да даже бы на Survivor Series, наверное, бы не ходил. Вот. Ну, на Расселманию точно, на Королевскую битву и на Саммерслэм. Это реально, я считаю, прикольный такой экспириенс. Я бы пошел, тем более у нас в городе. Больше развлечений-то никаких нет. Так что почему бы и нет? Пивасом затарился, считаю, внизу. Ну, у нас же как бы кинотеатр в большинстве своем в торговых центрах, где там в продуктовом магазине затарился бухлом, поднялся, прошел, и сидишь в свое удовольствие, смотришь Расселманию какую-нибудь на большом экране. Ну, это было бы круто. Третий вопрос, это вот новая рубрика Артема «Пиджак Баттл» имени Флэра. На ком смотрится более эпично, кто идет в следующий раунд? В данном случае Хаван против Ларина. Но дополнительный вопрос, так как вы не любите Ларина, ваша задача зайти на их каналы, прочитать название трех крайних роликов и сказать, что из этого вы бы посмотрели, будь вы первый раз на их каналах. Чей контент больше заинтересовал? 
А теперь а... пиджак плюс контент равно ваш итог. А у тебя не буду эти махинации проворачивать, я сразу скажу Ларин. Потому что, ну, если брать вот эти фотки, то явно на Ларине лучше смотрится. Ну, если чисто визуально, то да. А так мне Ларин тоже как блогер не нравится. Да мне и Хованский-то не нравится, но Хованского просто по фану просто иногда интересно посмотреть, поражать. А так в принципе, ни тот, ни другой мне не особо заходит. А... Ну, я бы не сказал, что я прям не люблю Ларина. И если брать вот последний контент этих блогеров, то я уж точно за Ларина, потому что у Хованского и в принципе давно ничего прям путного не выходило. И вот эта вот история с предвыборным клипом очень некрасивая какая-то получилась. Тут я 100% на стороне Ларина. У него как раз вот был один из первых видосов, который освещал эту тему. И, в общем-то... Да ладно, Ваня... Руслан, ты, ты же сам там клип снял, скидывал мне нормально, не заметит, что выборы там. Что... Да что Потом, ты... когда волна пошла, Джеки... сам, не, не буду, наверное, выкладывать, деньги назад верну. Что ты палишь, ты не пойму. Сидит тут такой, ой, что-то вообще продались, типа, я против этого. Уже сидел, деньги отчитывал, мне присылал себе, сколько много денег мне задонатили. Так, как удалить Джеки из конфы? С Кремля. Вы думаете, на какие деньги Руслан на Руслмане поедет? Он вообще не работает, на Кремль постоянные заказы идут. Конечно. Так, пиджак лучше сидит на Ларине. Я ему переводит. Заметьте. Ну все, Ларин победил. Да. По скриптам думаю создать паблик ВВХ Фан Клаб. Туда буду репостить новости и посты ВВХ. Какой Просто... в этом смысл, Артем? Бро, а зачем? Просто зачем? Я тоже не понимаю. Это плохая идея. Занимайся вот лучше футбольщиком там. Вот. Че ты? Да это вообще не надо, вот реально. Да. Это. Группы, состоящие из репостов, это же просто полный бред. Я такие часто видел у школьников там группы по рестлингу, где, например, тупо репосты с рестлинг хоума идут. Что, что? Зачем? К чему? Я не понимаю. А мы переходим к Андрею Кочерженко. И это тексты его читать мы не будем. Просто давай сразу вопросы. Андрей, ну пойми ты уже, ну не надо вот эти вот поэмы писать, мы их все равно не читаем. Первый вопрос. Тут слушок ходит, что Джон Сина решил взять и уйти на пенсию, причем не где-нибудь, а на, гребу... на грядущей Расселмании, после боя с Грибовщиком. Кстати, важная ремарка, а то Андрей вообще, наверное, обидно будет. Сам-то текст я читаю, вот то, что ты пишешь, но в выпусках-то мы его не читаем, потому что это очень долго. Так, если тебя устраивает, в принципе, ладно, пиши. Но ты же знаешь, что вряд ли мы зачитаем вот все вот это вот. А, товарищи, вы как думаете, не нагло ли такое вот творить, учитывая, что мы все помним бездарное окончание мини-фьюда Сина Белла против Миза и Мариса, ибо получится, как что Синичкин и в этот раз хочет забрать себе внимание гораздо больше, чем того нужно. Лучше бы гробовщика на пенсию, да и в Hall of Fame проводили, честное слово. Я ничего не понял, Руслан. Объясни, в чем суть вопроса. Тут э, был такой слух, хотя я его только в одном, по-моему, Wrestling Home видел и больше нигде. Поэтому я а хз, это... откуда эта инфа взялась. Мы это даже уже успели обсудить на основном коктейле. Не знаю, я высказал свое мнение так, что если реально сильно за... хочет закончить свою уже карьеру и захочет уйти, то я буду счастлив. В том плане, что грустно, конечно, будет. Все-таки он много сделал для компании. И, как бы, и в свое время я его вообще ненавидел, когда постоянно его пихали в мейн-ивенты. Ну, как я говорил, то, что в WWE он уже заслужил всего, чего только возможно. И перегнать, допустим, по чемпионствам того же Флера это было бы уже слишком. Поэтому, тем более в последнее время он выступал уже как парт-таймер. И вот даже то, что он кинул вызов гробовщику, гробовщик, если появится, он может сказать то, что давай-ка ты поставишь да, карьеру на кон, раз ты такой, раз ты хочешь матч со мной. И, собственно, Сина ее поставит и просрет. И гробовщика последняя победа будет. 
И Сина, в принципе, скажет всем гудбай. Но я считаю, что это был бы идеальный вариант. Тут не особо понятно, нахрена вообще гробовщику карьера Сины. Ему не насрать, как бы, но... Тут должен же быть фьют, ну, по-хорошему, какой-нибудь такой серьезный, личный, чтобы уже в, к матчу на расслабление они вышли на то, что там карьеры ставятся на кон, все такое. А Джек, я тебя умоляю, как -как какой гробовщику нужен серьезный фьют? Ты вспомнил его последние годы, какие ему фьюды? Вышел, показал на логотип расслабления, вот и все, весь фьют. Не, ну это понятно, я по-хорошему, как бы, как вообще по-хорошему должны строиться матчи, где карьера на кону. Ну, как бы Гробовщик уже по факту закончил свою карьеру, когда сложил шляпу свою и плащ. Ну, так что он зак... Это он закончил карьеру Гробовщика, образа, все, он байкером будет. Ну, байкером он выйдет, скажет, ну что, раз ты так уж меня поднял, давай ставь за карьеру на кон. Значит, смысла нет. А, а Сина проиграет, короче, и будет в, это, в образе World Life, вот это, в образе рэпера. Карьеру обычного Сина он проиграл. Это WWE, я ничему не удивлюсь. Вообще, я буду, честно говоря, рад, если сильно уйдет, что он вообще затрахал просто уже очень давно меня. Вот матч с Гробовщиком, и больше мне от сильно вообще ничего не надо. Пускай уходит в кино, там, куда угодно. И от Гробовщика тоже уже ничего не надо. Давно причем. Руслан. А меня сейчас нормально слышно? К сожалению, да. Просто я тут заливку видео организовал, поэтому не знаю, как там интернет расходуется на аплоуд, хватает ли. Ну, раз хватает, то скажу, что мне пока что вот матч Сина и Гробовщика очень даже нужен, потому что я хочу его увидеть вживую. А так, в принципе, вот этот вот слух про то, что Сина закончит карьеру, проиграв Гробовщику, что-то это как-то вообще не вяжется, я вообще не верю в это. Вообще, в принципе, Сина, как человек, который э, позиционировал себя последние годы, как вот прокрустого ложи, как вот тот, через кого э, новички должны пройти, типа вот, как ты, как он все время говорил, типа, ты считаешь, что ты будущее, ты пройдешь через меня сначала. И вот этот вот человек, он проиграет деду, которому 52 года, и уйдет. Да. Это, Вообще ноль логики в этом. <смех> Как-то... Тут единственное, за что можно зацепиться, это то, что вот у него действительно дорога на Росломанию, типа, так вот никак не складывается, что он тут проиграл, там проиграл, типа, что может все, пора уже как бы закончить, повесить ботинки на гвоздь, как говорится. Но мне очень слабо в это повесить верится. Повесить если... кепку на гвоздь. <смех> 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 да, да. Если бы у него еще что-то там прям в Голливуде складывалось бы прям шикарно, что видно, что да, блин, слушайте, он сейчас станет популярным как рок. Но нет, у него как бы так что-то... Ну где-то снимается, вот, наверное, самый видный пока блокбастер, который у него грядет, это Бамблби, спин трансформеров. Но в целом что-то прям грандиозного у него вроде особо и не намечается. Поэтому мне, мне что-то слабо верится, что он окончательно уйдет из WWE, тем более прям завершит карьеру. Руслана, тебе верилось то, что Джиндер Махал будет чемпионом WWE? Да в это, блин, и Махалу не верилось, понимаешь? Это теперь универсальный аргумент на все абсолютно. Ну и вообще вот это вот, что за претензия вообще? Типа, Джон Сина хочет уйти на пенсию в матче против гробовщика, чтобы забрать на себя внимание? Ну, Андрей, ну что ты городишь, я не пойму. Ну как это вообще можно? Где тут логика тоже? Я Шоу тут не понимаю, Ладно, <связь> второй вопрос. <связь> Посмотрел я на результаты награждения от Wrestling Observer Newsletter. WWE победила в номинациях Прогресс года, Брон Строуман, самый переоцененный Джиндер Махал, самый недооцененный Русев, лучший не рестлер Дэниел Брайан, лучший комментатор Мавра Ронала, худший комментатор Букер Ти, худшее шоу года Battleground. Самая отвратительная промо-тактика выставления Джимми Снуки героем, но уже после его смерти. Худшее ТВ-шоу Ро, худший матч года Уортон Уайт на Расселмании, худший фьют года Уортон Уайт, худший гиммик Уайт как сестра Эбби Гейл. Но худшим промоушеном года стал уже 11 год подряд мать их Impact Wrestling. Вот, вот как считаете, чем болен Мельцер и его поехавшая подписота, даже без учета того, что они фапают на японский рестлинг и доколе это будет продолжаться? Мне кажется, это уже какой-то локальный мимасик там, типа, худший промоушен, TNA, что бы там не происходило, про TNA, ну, блин, я не знаю, 
Я, конечно, плохо смотрел TNA, особенно там во второй половине года. Но я совершенно не думаю, что с тем набором рестлеров, который там был, импакт стал худшим промоушеном. Мне кажется, это гони в очередное. Ну, постоянно Мельцер гонит на TNA, он из-за оценки занижает постоянно и обсирает постоянно. Короче, я считаю, что это все гонило. Ну, мне кажется, худшим промоушеном называть WWE тоже неправильно, потому что WWE это там слишком много всего. Туда же все-таки и NXT входит, а там годноты было просто очень много в том году. Да и, в принципе, в WWE-то тоже бывает и, и хорошее, и плохое. Не знаю, я вообще, мне очень сложно как-то вот разделять вот как-то промоушены, выбирать лучшие, худшие, это... Такая себе номинация, я вот это не совсем понимаю, как можно определять. Потому что они, в принципе, как-то все разные. Ну, в принципе, я согласен с Русланом, а если вот, ну, какие-то вот основные площадки рассматривать мировые, это вот, получается, WWE, NGPW, TNA и ROH, ну, лично для меня. Ну, вот из всех четырех представленных я бы в последнее, на последнее место все равно поставил TNA. Раньше, когда там было еще все гуд, Конечно, TNA бы стоял на меня на втором месте, но в последнее время что-то как-то... Я лучше посмотрю, допустим, тот же ROH, чем шоу Impact. Как а ты когда так? последний раз Impact смотрел? Ой, сейчас скажу, подожди, где-то месяц назад, так просто ради интереса хотел глянуть перемотками и что-то как-то... Не знаю, не зашло. Вот ROH, кстати, регулярно так вот порой... Качаю с XVT, ну, тоже не всегда, конечно, полностью смотрю, какие то мотаю матчи, но так в целом как-то больше доставляет. Может быть, даже своей атмосферой, потому что как-то вот, мне нравится именно атмосфера в ROH. Переходим к третьему вопросу. Ронда Раузи оказывается та еще прогульщица. Стоило ВВЕшникам пообещать в своей статье, что она будет на каждом шоу красного бренда, как она возьми да и пропусти следующее же. Нет, медосмотр у ВВЕшных же врачей дело правое, но не кажется ли вам, что дочка Пайпера еще ни одного боя не провела, а ее так переоценивают? И к чему это все может привести в дальнейшем? Я, конечно, не говорю о том, что из нее вырастет женский махал, но если она опозорится на Расселмании, то ее зрители вполне будут освистывать на уровне половины Рейнса, а то и его всего. Ну там разные, на самом деле, варианты были, по-моему, что она была на тренировке перед Расселманией, как-то там... Где-то вот было про медосмотр, хрен поймешь, но, блин, это, мне кажется, раз было, наверное, запланировано, это, скорее всего, на сайте что-то неправильно там написали, кто-то кому-то не то сказал, там с координацией какие-то проблемы были. Да так и а... есть. А вообще, есть... в целом, ну, говорят то, что там переоценивают, еще не выступал на ринге, ну, понятно то, что мы ее не видели на ринге и пока не знаем, что она себя покажет. Но то, что ее там будут освистывать, Типа как вот на уровне Рейнс, да, вряд ли. И можно подумать, Леснер у нас просто мастер на приемы какие-то, на ринг скилл. У него только кроме суплексов -то, особо-то ничего нет вообще. Так что я не думаю, что Раузи как-то будут освистывать, то, что она там ничего особого на ринге не покажет. Так ее не надо воспринимать как рестлершу. Я ее так как, вот. как рестлершу и не воспринимаю. Это странное как сравнение с Рейнсом. типа Это селебрити. Очень такая серьезная, большая. Ну, правда, уже хайп, мне кажется, прошел. Прям уж совсем жесткий, когда вот она была реально на слуху. Ну, как бы подобрали, когда смогли. И я не... вряд ли там кто-то ее освистывать будет. Ну, мне кажется, надо смотреть вообще, что как будет. Потому что пока мы ее действительно не видели, как рестлершу, и что там дальше, как ее будут использовать, непонятно. И это, в принципе, прецедент. Не было в женском рестлинге, вот в WWE, такого вот, что приходит такая раскрученная фигура из смешанных единоборств, что она там затмевает практически всех остальных. Это что-то новое, такого не было, и даже нет чего отталкиваться. Ну, тут только остается, на самом деле, ждать Рестлманию, посмотреть на нее в деле, а в дальнейшем уже то, что контакт у нее вроде как на несколько лет заключен. Посмотрим, что будет дальше. Ну, там, скорее всего, понятно, что будет. Победа Money in the Bank в чемоданчике, а потом на SummerSlam матч с Аской. 
Ну, это первое, что приходит в голову. И, собственно, прерывание стрика Аски. Не думаю, что простая пописали, чисто там для того же, вот как слухи ходили, для продвижения там в медиасфере имени Стефани. Вряд ли бы просто вот чисто ради этого дабл даблы бы ее подписывали. А что, у нее прям такой контракт серьезный? Ну, сколько mm. она ее подписала? Ну, там где-то на пару лет точно. Да? Это так, да. Ни хрена себе, я вообще не в курсе. Была, не думала, она после Сломания выйдет. Она уже на 35-ю заявлена, ты чё? Да, да, на 35-ю она заявлена. Там вроде даже говорят то, что будет Ронда Раузи, Аска и Шарлотта Тройник. Уже как бы такие слухи ходят. То есть, как бы ее реально серьезно подписали года на два. Ее, и будут из нее выжимать просто все соки и все то бабло, которое в нее вложили. Это, ну, сто процентов. Ну, да, хрен, она, она, я думал, она в UFC вернется там скоро. Да какой UFC? Ты чё? О чем вообще речь? Зачем возвращаться в UFC, реально получать по еб... Ой, по пороже, чем этот на облегченном графике в WWE быть? Ну, хрен знает. Не, понятно, что как бы с ней это все всерьез и надолго, и ее мерч уже продается очень неплохо. Если зайти на сайт э, магазина WWE, то там вот список звезд идет. Сначала Styles, потом Reigns, потом Раузи, потом только Сина. Reigns на втором месте? Да. А, ну в принципе школьники скупают, так что я спрашиваю, ты еще. Вот. Ну а дальше у нас вот игра, которая я даже не знаю, я не помню, как это все. WTFT. Раньше было как-то проще. В общем, у нас был лайтово элитный тур в прошлом выпуске. И были э, ну, песни из заставок мультфильмов и сериалов. Значит, э, мы угадали утиные истории. Я каким-то чудом, я сам хз как угадал чудеса на виражах, хотя я даже очень смутно помню, как оно там звучит, но что-то вот подфартило просто. Потом была Баффи. Я особо не смотрел этот сериал, поэтому неудивительно, что не отгадал. Потом Чип и Дейл спешат на помощь, мы все отгадали. Затем были зачарованы, и вот это, наверное, самое обидное. Я вот прям чувствовал, что что-то знакомое, и когда монтировал этот выпуск... Я вспомнил, что это зачарованный. Прям вот поэтому. Я даже хотел сказать, что это зачарованный, но почему-то не сказал. Ты ничего не сказал, без ответа у тебя. Вот так. Ну, я и говорю. Ну, это зря. Потом, значит, черный плащ отгадали. Элита отгадала Тимона и Пумбу. Ну, мы как бы повторили, но нам не засчитали. Ну, справедливо, в принципе. И потом была Зена, принцесса воин. У нас она была. Королева. Королева же. Королева, да. Ну, видимо, в украинском по-другому звучало, не знаю. Это мы не отгадали. Счет после первой игры. У гостей 0 баллов, у Руслана 0 баллов, у Джеки минус 2. Че за минуса вообще? Вот так вот. Поэтому, значит, давайте зачитаю новые правила. Ох, там так много, Руслан. Может, ты выжимку из этих правил, чтобы понятно а, было откуда? сделать? Откуда? А мне что, понятно думаешь? Сейчас ну, будем ты, разбираться. Ты же готовился к подкасту, ты, я уверен. Я прочитал, сейчас... но я ничего не понял. Блин, ну я тоже, вот в этом-то вся проблема. Так вот, об изменениях в правилах WTFT. Может, не плане... надо, да, Руслан. Джеки, в плане очков в этом сезоне Слушай, все как в комплексе. То есть за угаданный трек вы получаете один или два балла. От десятых долей решил отказаться, но результаты подкаста с Михаилом учтены будут при итоговом подсчете. За неверный ответ или безответность один балл теряете. Вон, один из вас уже ушел в минуса. Так это надо было предупреждать заранее. Сначала мы провели, а потом он правила рассказал. Если бы я знал, я бы что-нибудь говорил. Ну все, Джеки пытается сейчас в ноль уйти, да? Нечестно, нечестно. Далее я хочу сказать, что один балл заработать можно просто угадав мелодию. Два же получите в случае отгадывания еще и исполнителя. Я буду оговаривать данные условия каждый раз, ведь и тематика будет отличаться. Например, на этом пеньке будете отгадывать 8 треков молодости вашей и моей. С чем я себя поздравляю, а вам сочувствую. И вот во второй игре уже есть возможность заработать именно 2 балла за трек. Ах да, согласие не засчитывается ни в каком виде, даже такое, когда отгадывающий не знает сам трек и говорит, мол, соглашусь, а то вариантов нет. А... 
Так. Ну и про антиприз. Большая тетеря в темном будет вручена участнику, который наберет меньше всего баллов после финальной игры. Минуса учитывается. И еще, если аутсайдером окажется команда гостей, то глухого птица получит именно тот, у кого очков будет меньше всего. На секунду там куда-то ушел. Да-да. Ну, это все записалось, я думаю. Ну и хрен с ним на туре, давай. Получается. Ну, короче, я так понимаю, смысл прост. Типа, если раньше мы просто там отгадал, там бал, ну там все как-то, как Андрей сочтет нужным, так и поставит. Тут, тут все четко, не отвечаешь Делал. неправильно, минус балл. Отвечаешь, выжимку. что за песня, один балл. А если называешь исполнителя и песню, два балла. Ну, ну принципе, я так понимаю, это понятно. не всегда будет доступно, например... В прошлом выпуске мы не могли бы угадать там, кто исполняет. Давайте уже начинать. Нет. Так. Как нет? нет. А все готовы? Я готов. Что надо? Там правила-то какие? Нажимайте, ждем 10, слушаем, делаем паузу. Угу. Да, отгадываем дальше, идем. 15 секунд идет. Ты же говоришь, слушаешь пеньки. Так слушаю, конечно, но это перематывает, потому что слишком муторно и долго. Понятно. Ну давайте Тогда. на счет три. Раз, два, три. Мне кажется, это Иванушки Интернешнл. Ну, похоже, mm. похоже. Что-то ага, есть, ну вот какая песня, хрен его знает. Ну это не тополиный пух. Вот Нет, точно пух, не. Я бы узнал. А да, дальше сложнее уже. Иванушки Интернешнл, билетик в кино. Не знаю, просто пусть Нет, будет. нет, не билетик в кино. Ну и что? Давай, отвечай. Билетик в кино, там более драйвовая музыка. Да я вообще Я вот не помню, как очень... песня называется. Я помню там, а ты не сдерживай слез, реви, реви. Вот что-то такое. Вот, вот, вот эта песня. Я не знаю ее название. Вот это. Ну, хорошо, похоже. Похоже, да. Короче, вот это да, как сказал Джеки. Ну это ты минуса ушел по новым правилам, как я понял сейчас. Да ладно, господи, что терять на мне? А кстати, вот интересно, тут сказано, что один балл за песню, а два балла, если еще исполнителя. А если только исполнителя, а песню нет, это тоже это как один балл или что? Это вопрос не к нам, Руслан. Что ты нам их задаешь? Так, давайте дальше. Раз, два, три. Ой-ой-ой, что голос знакомым показался. Я, ребята, включил на 5 секунд позже, <laughs> так что ну, я понял примерно смысл. Голос-то вот именно что знакомый. Голос вообще на Земфиру мне. Мне кажется, это Земфира. Блин. Кстати, я вспомнил название, я просто вспоминал название песни первой Иваныша, она вроде так и называется Реви. А, ну все. Все сошлось. А вот вторая, блин, что-то как-то так. Земфира, не Земфира. Я говорю Земфира, а песня. Ну. Песня, я, скорее всего, это не знаю, но пусть будет синоптик. Но это не синоптик. Ну ладно. Мне кажется, это вообще что-то более все-таки попсовое. Может. Нет, быть. нет, мне кажется, тоже это Земфиры. Вот песня-то на языке вертится, блин. Не... Блин. Х. Его за. Земфира, песня Х. Ладно, я а даже отгадываю. Я, я скажу только Земфира, да, больше как бы. Идем дальше. Увы. Я, я уже даже забыл, как оно звучит, у меня все затерлось. Пойдемте дальше. Раз, два, три. 
Дискотека авария. Вот, точно дискотека авария. Хэ -хэ и РНР или как-то так там что-то. Хип-хоп хаус и, и рок-н-ролл. О. Ну блин, я бы тоже так сказал. И что мне делать? Ну все. Ну, я, я песню не называю, но просто говорю группу дискотека авария. Потому что пусть меня минусуют. Или плюсуют. Я не помню правила уже просто. Я не знаю, вот реально, если вот несколько человек узнали и песню, и э, типа исполнителя, это что, засчитывается тому, кто первый скажет, или как это засчитывать Андрей будет, я не знаю. Ну, это точно дискотека Варя Хип Хоп Хаус и Рок-н-Ролл. Я прям вообще тащился от этой песни. Это что там, да, типа, а сейчас, а сейчас я с рыжей пойду на балкон. А тогда я пойду на кухню с двумя вон теми вон. А я возьму всех, кто остался, и полезу на чердак. Но вы все обойдетесь, и вы колбаситесь, колбаситесь и так. Нихера себе, Руслан, наш текст знает полностью. Но я очень любил. Это еще то время было, тогда пепси продавали, и вот на крышках были такие вот штучки-переливашки. Может, помнишь? Нет? И я там были, настолько помню. старый, Руслан. Там дискотека Авария были, еще там какие-то популярные. Вот это прям то время, где-то 2002, наверное. Это что, мне я... было 7 лет. Я помню с Пепси как-то с Деслом Десл... какая-то тема была, и я даже кассету какую-то выигрывал. Хотя мне Десл никогда не нравился. Нахер я эти крышки собирал. Там были такие переливашки. В Миринде были покемоны, а в Пепси, по-моему, чуть позже вот эти вот музыканты. Я собирал такие штучки. Ну, понятно. Руслан, а помнишь Пепси Блю? Да. Вообще тема была. И Пепси Черри. И Пепси Твист вообще крутая тема была. Блин, где сейчас все это? Я... Это ты стал вспоминать, я ванильную колу вспомнил. Ванильная кола так нравилась, блин. Да, тоже. Вот из Пепси мне нравилось с лимоном Пепси Твист, Пепси Черри и Блю. Она просто была голубая, как антифриз. Да, ну по сути просто как вы все было на вкус, просто голубая такая яркая. Она под Новый год как-то вышла, помню. Uh -huh. Прикольненько было. Ой, ладно, ностальгия. Давайте дальше. Раз, два, три. Глюкоза. Так, давай я... Ладно. Песня «Снег идет. Ну, блин, ну вот и чё. Ну да, глюкоза, снег идет. Хотя, ну я не до конца уверен, что снег идет, но по-моему... Снег идет, снег идет, да. Я уверен. Мотив тот же самый. Сначала я вообще долго вникал, но потом понял, что этот голосок такой полукомпьютерный какой-то. Ну, все знают. Вообще на язычах вот этот, мне кажется, самый легкий из всех, что был у Андрея. Давайте дальше. Раз, два, три. Так, ну это мне кажется. Тема Джиндера Махала. Нет, это ну где же ваши ручки? А пе... Я уверен, что это оно. А вот группа вирус или как они называются? Мне показалось, ну, что это либо вирус, либо демо. Че? Че? Руслан, ты сдох, что ли, ты тут? Мне показалось, что это либо вирус, либо демо. Нет, это, это вирус. Я... Потому что демо, я помню, вот это солнышко, короче. Хотя, может, и демо. Нет, я на вирус ставлю. Вот, ну где же ваши ручки? Мне вообще показалось то, что там какие-то не русские слова. Ну вот когда ты сказал про где же ваши ручки, так в голове прокручивается. Ну, я ничего не буду здесь называть, так что пусть минусуют. Потому что мне вообще показалось изначально другое. 
Ну, я скажу, что просто демо, не знаю. Давайте дальше. Раз, два, три. Это хай-фай. А мы любили, а мы могли. Хай-фай. Свою любовь. Мит 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 найти на краешке земли, да, хай-фай. А мы любили. Ну да, да, да. Прошлое летом, кстати, я все песни переслушивал. И песни это вроде хоть и, хоть и попса, но вот так со смыслом. Хоть раньше даже попса была более-менее со смыслом. Сейчас недавно, вообще все печально. Недавно у Дудя знал, что там вообще пел какой-то другой чувак. Да, продюсер типа какой-то или кто-то. Да ладно. Да, это вообще все, все постанова. Не, не ломайте мои Митя Фомин не настоящий. Но я тоже называю хай-фай. Ну да, это вот стопудово. А мы любили. Это вообще на язычах, конечно. Может быть, раньше музыка была более такая вот выделяющаяся, разная, чтобы проще как-то. Да, раньше трава была зеленее. Так, ну что, сколько там осталось? Две, по-моему? Или три? Ну, судя по таймингу, скорее всего, две. Идем дальше. Раз, два, три. А! По новой. Да. Я не знаю, чего это зависит, но по новой стартовал. Я по новой началась играть. А, кстати, у меня такая же херня. А куда мотать-то? На какую минуту? Минута 36. Минут 36. Сейчас 5 секс. Так, все, готов. Погнали. Раз, два, три. Вообще без понятия. Мне кажется, это Виагра. А вот песня? Что-то сложно. Короче, я отвечаю, убей мою подругу. Неплохой вариант. Но я что-то не буду ничего выдумывать, потому что у меня как тоже мимо прошло, как у Кости. И все, последний трек. Давайте слушать. Раз, два, три. Блин, что-то тоже хрен знает. Это сложно что-то. Причем голос тоже какой-то знакомый показался. Там что-то вообще какой-то и типа рэпа что-то, не знаю, отпетые мошенники. Я, наверное, все-таки пас сделаю. Блин, можно было бы еще переслушать, я, может, понял бы. Уже голос знакомый. Отпетые мошенники, а у реки. Вот так вот. Серьезное заявление. Ну, кстати, почему бы и нет? Ну, я, наверное, вообще я не понял, что это. Минусуй. Ну, Джеки тут, мне кажется, самый это... Он минус два балла свои компенси... компенсировал этим выпуском. Да, конечно. Я же люблю вот это все слушать. В ноль вышел. Да. Я надеюсь, я в плюс вышел. Ну, посмотрим. А мы переходим к вопросам Матвея Рухманова. Как вы относитесь к невероятной муле и скандалу вокруг нее? Должны ли WWE отказываться от наследия рестлера, если он напортачил вне ринга? Блин, я Друг... сегодня видел статью, что она там сделала, но я не прочитал. Я так и не знаю, что она сделала, на самом деле. Она в рабство своих учеников сексуальное продавала. И, как я понял, предпочтительно именно чернокожих. То есть и место расизма было. Ни хера себе. Ну, это насколько я тоже новости читал, на что-то натыкался. Вот как бы у меня такой вывод напросился. Поэтому я считаю, что в принципе правильно, потому что ну, с тем же Бенуа тоже ведь стерли из истории, и как бы такие случаи, в любом случае, тавтология, надо 
забывать. И... Да, в принципе, вот был же турнир с Мэйян Классик, почему бы в честь Мэйян не назвать было сразу? Так что... Ну, наверное, потому что назвали и уже хотели что-то другое. Мне кажется, мне кажется, только поэтому. Ну, может быть. Может быть. Ну, я Давайте, говорю, что... на себе был. Если многие были против, то я считаю, что... WW сделали правильный шаг, то что они решили поменять название. Но там еще и спонсоры, ведь вроде Расселмани тоже подключились к этой всей шумихе, сникерс. И тоже как бы надавили на WW, типа, что за хрень-то вообще, в принципе. Так что давайте поменяйте название. До этого все, до всей шумихи я не слышал, что у Мулы такая репутация. Там действительно какие-то страшные истории, что она там чуть ли не специально накачивала наркотиками своих учениц, чтобы вот их могли насиловать. Там вообще что-то жесткое. И очень много такого всего было. Страшная нахрена женщина. Они вообще, нахрена они вообще, когда они что, эти истории не знали, что ли? Зачем они называли ее честь? Ну, видимо, считали, что это не настолько известная тема. Видишь, мы, мы не знали. Костя, ты тоже, наверное, не особо в теме. Я не знал, я вот я сам был в шоке, когда вот только-только вот эта вся шумиха появилась. Думаю, ни хрена себе. Я сам не знал. Вот и WWE решили, что да, кто там, может, пару человек возникнет. В Нет, ну, блин, так-то, конечно, пошла она в задницу. Естественно, надо было вообще не тупить и изначально не называть. Самое прикольное было то, что многие начали предлагать там петиции, типа назвать в честь, ну как пример просто там много кого пере... приводили там и Триш Стратус, и Элиту, и что удивительно Чайну, хотя тоже снималась в порнухе, ну как сказал Илюха, ну там же она в принципе сама продавалась, а не кого-то. Ну это это лучше, то что вот это сейчас прочитал. Ну в принципе да, Чайна это ее личная жизнь, что там пошла потом этот раздвигать рогатку куда-то на какие-то студии. Впервые такое слышишь? Это афоризм. Ну, на самом деле, так-то надо для женского рестлинга сделать, что ну, по крайней мере, больше, чем та же невероятная мула, учитывая, как ну, в принципе, ее биографию. То, что она там титул держала сколько, чуть ли не 20 или 30 лет, ну, может, спала просто с тем, с кем нужно было. Там, скорее всего, матч-то не было, и все. А, ну да, как Самартин титул держал 7 лет. Да как у меня в влоге. Ну да. Как у тебя на влоге. Два с года чемпион. Так, Самартина, Мула, Руслан. Через дефис. Не хочешь ради Руслан имя поменять себе? Да какое? Самартина, Мула, Фадеев. Я думал, кидок Фадеев. Ну, в общем, что хочу сказать еще. А, ну вот вы что-то говорили про три Элиту, но это как это вообще? Это же мемориальный батл Royal в память о уже погибшем человеке. <laughs> что вы такое говорите-то? А, я не говорил. А? Как ты не говорил? Говорил? Да. Вроде нет. Ну, Костя что-то сказал, что предлагают назвать в честь три Элиты. Это глупо. Нет. Нет, ну это писали, да, как бы в комментариях. Конечно, глупо. Нет, ну в принципе, почему мемориально? А, ну да, мемориально так-то не вяжется. Насчет вот вопроса по поводу наследия, вот этого всего, я считаю, что не стоит прям совсем забывать, конечно, о человеке, о том, что он там сделал так или иначе для рестлинга, но, наверное, как бы посвящать там памяти, вот это все делать, такую вывеску, что это вот в честь него, ну да, наверное, уже неправильно при такой репутации. Синхрен, неправильно. Как вы восприняли ситуацию с рекламой выборов у блогеров? Блин, ну какие-то однозначные вопросы. Как вы, как вы оцениваете эту ситуацию, когда там плохая репутация? Как вы оцениваете? А как-то по-хорошему можно это оценить или как? Я не знаю. Вот. Ну, я вот слышал только, на самом деле, я вообще не в курсе, я блогеров-то особо не смотрю. Кроме вот краски расинской темы около. А, так, я вот у Камикадзе Ди слышал то, что там как раз такие питерские блогеры Кузьма, вроде Хованский, Лиска. Что-то вот там было связано с каким-то политическ... политической херней. Ну вот все, только от него услышал что-то. Больше даже вообще не знаем чего и не в курсе, что там кого рекламировал, как и так далее. Еще видел то, что там многие клипы какие-то снимают, там музыкальные 
предвыборная и так далее. Вот, все. Так это оно и есть. Они снимают. Ну, типа музыкальные песни, получается, клипы, да? Ну, агитационные, чтобы, типа, шли на выборы все. Ну, там завуалировано, ну, понятно, с, какой, с, какие, с, какой, с каким посылом все это подается. У нас, кстати, на работе тоже, как бы, говорили, на выборы надо идти по любому, надо, надо звонить потом начальнику, отчитываться, сходил ты или нет. Пофиг, за кого ты голосуешь, но вот именно явка нужна 100%. Блин, ну это... Это, конечно, вообще дичь какая-то. Ну, да, конечно, сходил? дичь. Да, пришлось. Еще, Причем... еще сфоткаться, да? Вот надо, нет, типа, с этим нет фоткаться, фоткаться не надо. Изначально как бы я хотел идти, как бы на ну, свой голос отдать. Ну, просто мне было в падлу ехать. Я сейчас проживаю не по прописке, на квартире жены, и поэтому мне как-то было в падлу ехать в другой конец города голосовать. Но, блин, раз так попросили... Я решил, ну, а вот на самом деле не сходил бы, потом хрен это, лишили бы премии. Мы так тут сосем палец. С а государственная какая-то, да, организация? Да, не, да в том-то и дело, что нет. Том -то а дело, как что это они выделываются, вообще жизнь какая-то? Да посмотри новости, Джеки, много, много, где да говорят... Да не, я знаю, я знаю, ну, блин, я это... я это знаю, но меня до сих пор это возмущает, вообще жизнь какая-то. Блин, это личное дело каждого. Хочет идти, не хочет, что за говно. Так как оно, да. Стадо какое-то, типа, блин, как будто эти пастух ведет куда-то. Вот идите туда, вот идите туда. Да пошел ты в жопу. Ну, ладно, хотя бы они диктуют, за кого голосовать. Это ты еще хуже. Да, ты это уже не но... но намекают. Да нет, прям даже нет, что даже не намекая о том-то и дело. Просто вот в нашем случае нужна была только явка. То есть вот, ну, вот пришел, пришел, главное, что за какие-то отметку сделали, то, что ты проголосовал, все как бы. В принципе, за кого-то голосуешь вообще на срайте. Да, даже рассказывал вот, начальник наш, э, типа то, что вот мужикам говоришь, типа вот надо проголосовать, просто как бы, ну, позвони, когда проголосуешь, там, или смс-ку отправь, то, что все, сходил, проголосовал, все, там, без разницы. А женщинам, говорит, когда объясняешь, что надо сходить, там, ну, отметиться, то, что позвонить, там, тоже смс отправить, они начинают, да, а за кого голосовать? А во сколько этих, вообще, тысячи вопросов там возникает. Нет. Короче, давайте закончим, я вообще расстраиваюсь, дичь какая. На самом деле, да, я слушал подка подкасты уже на пеньке, там всегда политическая тема, Джеки очень негативно на него влияет, он становится грустным, так что давайте Спасибо. дальше пойдем. У нас на работе вообще никакого упоминания даже выборов не было. Да у вас тогда вообще не нас радуюсь, где я работаю. А ты, Руслан, голосовал? Нет. А, да, ты же на Том Брайдер ходил. Ну да. Да мне тоже, в принципе, в падлу ехать вот туда вот, к старой квартире. Это, в принципе, не так далеко, но не очень удобно, на самом деле. Да и в школу, это, будет, это получается, в мою школу надо идти. Я что-то не особо хочу к себе в школу возвращаться, на самом деле. Ты прям как Илюха, он тоже говорил, что я вообще, говорит, не хочу видеть. Опять, говорит, с учителями здороваться, что-то еще, говорит, вообще не хочу никого видеть. Вот тоже, у меня как бы вроде хорошие отношения были всегда, но вот сейчас что-то вообще впадло, реально, там, увижу какого-то учителя старого, что-то, ой, сейчас... Так, ну, чё, о чем вы говорите, я не понимаю. Чё, давайте дальше. История из жизни, что-то. Что учителя какие-то, началось вот это. Ну вот по поводу ситуации, вот то, что у блогеров это, я как-то даже, я вообще не удивился и как-то даже спокойно все это воспринял, потому что меня уже в этой стране ничего не удивляет, так что... Ладно. Третий вопрос. Если бы вам предложили за гонорар сняться в фильме для взрослых, то вы бы согласились, если бы вам разрешили выбрать партнера и жанр, и какой псевдоним бы себе взяли? Блин. Альфа Ромеро. Интересный вопрос. Ну да. Да не, ну скорее всего нет. Ну хотя. Нет, я бы не стал. Что-то как-то... Ну блин, это... С другой, стороны, это, это, с другой стороны, это единственный шанс переспать с человеком, с которым вообще никогда в жизни. Вот, типа, нет, нет тебе, же, тебе же предлагают партнера, наверное, из того же русла-то, не то, что там кого угодно. Бог, нет, хочешь. Нет. А, -а, -а подожди, а -а -а. я, я что-то уже размечтался, что вообще любого. О, -о, -о. да вот Джеки, Джеки что-то очень оптимистично вообще воспринимает все вопросы. Хочешь? Что Хочу. То Теслу ему подавай на халяву. Нет, так нет, они там уже потасканы все. Не, не. 
Если бы можно было вообще вообще любую женщину в мире выбрать, тогда я вообще подумал. Но я благодаря своему статусу то уж, то уж точно нет. Никого бы не выбрал. Да нет, в принципе, я считаю, то, что это, все... это слишком интимно. И как-то, что там, там тысячи человек, там миллионы смотрели, нахрен-то надо. Ну, я тоже, если как-то воспринимать это реалистично, то думаю, что нет. Джеки, а какой бы ты себе брал, все взял бы псевдоним? Нагибатор про. Руслану бы даже поехать, бы... пришлось кидок не, водей. Не, слушай, я бы э, чуть-чуть поменял бы места... Ой, ну да, поменял местами буквы в слове кидок, у меня был бы дик ок. Я, кстати, об этом вот примерно и подумал. Какой бы тебе псевдоним мог бы быть. Подождите секундочку. Я полторашку Жигуля открыл. Волшебный напиток у нас на подкасте. Можно идти дальше. По скриптам, Руслан, не планируете в Штатах снять с Мишей новый выпуск Рестлинг Миллионера? Ну, надо подумать. Может быть. Ну, даже вот как бы с Мишей и Юлей, или с Мишей... Не, с Мишей и Лехой. Вот, кстати, да, это же отлично будет. Попробуем, попробуем. Конечно, там со временем, не знаю, как будет. Но надо попробовать, постараться. Будет, кстати, я думаю, интересно. Кстати, Руслан, тебе такой вопрос немного оф топ Учитывая то, что старый канал удалили, у тебя остался миллионер с нами? И с Вадимом, и Ростиком, когда мы были в Питере? Опа. Хороший вопрос. А, это же был еще 2015, да? Да, конец года, ноябрь. Что за взлетная полоса какая-то? Руслан решил улететь, чтобы не отвечать на этот вопрос. Не, я просто честно не уверен. Это будет вообще печально. Топ-контент. Это печально. А, сейчас, сейчас, сейчас. Вадим и Максим. Это новые. Блин, боюсь, что может быть и нет. Ну ладно. Значит, есть повод приехать еще. Действительно. Так. Вова Кистерный. Всем привет. Самый талантливый рестлер на вашей памяти, которого по тем или иным причинам не пушили. Зиглер. Сезара. Да ладно, Сезара, ты сейчас чуть командный чемпион, в смысле? Ох, командный, прям командный. Ну что такого-то? Ну да, я, я считаю, что Сезара достоин большего, чем командный титул. Ну, я с этим согласен, но, в принципе, если брать ситуацию раньше... Так-то и, так сейчас... и по Зиглеру можно сказать. Вот Зиглер, ничего себе, ВХ-чемпионом был, Манин а, Бэнк с... выигрывал. Сколько он там ВХ-чемпионом-то был? Я не знаю. А, вот Зиглер и еще Кристиан. Это просто убожество, когда он только-только выиграл ВХ-титул впервые в своей карьере... И сразу же через неделю, грубо говоря, слил Ортону на Смакдауне. На обычном меженедельнике. Вот, блядь, тогда у меня, конечно, горело. Кристиан, да, Кристиан тоже хороший вариант. Невил. Чё это? Чё? Невил, ну Невил, в принципе, он же поносил титул. 205 лайк. Вот именно. Ну а что ты его в Мэйн Ивентер сломали, что ли, пропихнул? Нет. Да? да нет. Нет, ну все равно больше он заслужил намного. Чем ты, потому да. что ты с ним сфотографировался, Руслан. Все только поэтому. Да он мне всегда очень нравился, что ты как будто не знаешь. А кстати, где он сейчас -то? Вроде ведь мы что-то зачитывали новость, то, что он вроде все возвращается обратно. Вообще непонятно, что с ним. Пропал человек. Нет, Замет нет, на дно в брюге. были новости, то, что все уже конкретно возвращается обратно в WWE. Ну и где эти новости? Где, где он? Смотрите, Руслан, новостной коктейль. Ну не этот, а несколько выпусков назад. Ну так а что там? Все, он когда он возвращается-то? Там не было сказано, типа, то, что все. Было сказано то, что стороны там их сошлись, WWE и самому Невилла к соглашению пришли какому-то, и все, скоро ждите. 
Так это, может, Фетис написал, он постоянно такие новости там пишет, потом Фетиса разбирается, на... правда, неправда. Фетиса на ВХ уже тысячу лет нету. Ну, это такое, это, знаешь. Это собирательный образ. Да, да, да. Ну, в общем, ждем. Так что, Руслан, не особо расстраивайся. Может быть, еще увидишь ты его в деле. Посливает еще 205 лайф, не расстраивайся. Хорошо с ним будет. Вопрос гостю. Let's go Сина или Сина Сакс, и почему? Ну, раньше, раньше, как я уже говорил, когда мы обсуждали окончание карьеры Сины, Сина для меня был все-таки Сакс. Сакс. Ну, когда его пихали, я говорю еще раз, каждый мейн тысяча матчей с Ортоном за титул, он меня просто нереально бесил. Вот постоянно его победы, его промо, все бесило просто до усрачки. Ну и не Let's Go Сина даже сейчас. Сейчас как-то более нейтрально, наверное, отношусь. То есть партаймер есть партаймер. Появляется, победил кого-то, кому-то проиграл. И, в принципе, меня все устраивает. А если сейчас карьеру закончит, по слухам, как ходят слухи сейчас, то будет вообще просто прекрасно. Ну не из-за того, не из-за того что Сина Сакс, а потому что, я считаю, тот же Сина, тот же Ортон, как я опять-таки высказывался в нашем последнем подкасте, уже все свое дабл получили, отработали, и надо давать дорогу молодым. Слишком засиделись. Поддерживаю. Угу. Тогда третий вопрос. Представьте, ваш любимый рестлер выиграл чемпионство ВВЕ, он шел к этому очень долго. В Рамбле победил группу, у которого пик карьеры, и они встретятся на Мании. Кому вы бы отдали победу и почему? Блин, сейчас уже про Гроба такое на Мании, потому что он уже два раза проиграл. Я бы, наверное, все равно победу отдал своему любимому рестлеру, допустим, вот как было на 20... На Медлайф Стадиум, 29-е Расселмания против Панка у него был матч у Гробовщика, и тогда я реально топил за Панка, я думал, кто, если не Панк из таких более-менее молодых рестлеров, может прервать стрик Гробовщика. Учитывая то, что в идеале это можно было весь этот стрик закончить на конце эры. Ну, то есть, как бы не сам стрик, а вообще, в принципе, карьеру Гробовщика на конце эры в матче там против игрока, и когда специально случай был Шон Майклс. Даже вот вывеска сама о многом говорит, то, что конец эры. Все, эра закончилась, гробовщик, а-ля улю. Но нет. 20-0. 29, так вот, даже цифра была красивая, 20-0. Вот дали уже победу, как бы, ой, не победу, говорю. назначили уже следующий матч на 29-й Расселмании против Панка. Когда Панк, Панк там был вообще хайповым. И вот я думал, ну, это идеальный сейчас вариант, чтобы как бы и Панка поднять, и Продвинуть то, что как бы он такой более менее молодой рестлер, такой дерзкий, на то время был хил, я дать победу, но нифига. И вот после этого, кстати, панк вообще как-то слился. Что-то проиграл, потом ушел, потом пришел какой-то то ли фейс, то ли хил. Что-то как-то там уже на спад все у него пошло. Поэтому, отвечая на вопрос, я бы все-таки отдал победу любимому рестлеру. Вспоминая да, краски 25-го Росломания. Странный какой-то вопрос. Кому, кому бы мы отдали победу? Любимому рестлеру или гробовщику? Че, гробовщик такой прям... Не, понятно, что он особенный, все таки все дела, но если любимый рестлер, то, естественно, мне кажется, все будут за любимого рестлера, если он, конечно, и не есть гробовщик. Но у меня это точно не гробовщик, он... я его, конечно, уважаю, это феномен, все дела, но... но нет. И вообще формулировка такая, что, типа, смотрите, пик карьеры, гробовщик побеждает в Рамбле, это было в 2007 году, и на Расселмане он встретился с Батистой. Значит, вывод такой, наш любимый рестлер Батиста. Спасибо, ну, Господь. <laughs> Не, ну а что? Animal. Какой Батист? Я тут в комментариях, кстати, в паблике вашем была фотка Батисты. То ли интервью, или просто фотка. Я просто написал бревно. Мне, написал... Мне ответили, ты еще бревен не видел. Ну да. Не, в нашем? На влоге, наверное, ты имеешь ну, на влоге я говорю, вашим. Ну, это было про то, что Батист хочет вернуться. Я просто ну, думал, это бревно. Он думал, на ВВХ Батиста вряд ли был бы. Потом понял, наверное, про влог. Да блин, конечно, что на Майклс я бы отдал победу. Что-то вопрос странный какой-то. Батисте. Да? Нет. 
Все ну, кстати, вот там два матча у них на Росломании было у Майклза. Первый матч была еще интрига, во втором уже никакой интриги не было. Вот реально никакой. Нам уже было понятно, что Майкл завершит карьеру. Ну, ну я считаю то, что вот эти два матча это реально вот классика вот WWE. Эти матчи готов пересматривать постоянно. Даже несмотря на то, что первый матч у них на 25-й Росломании был лучше, чем на 26-й. Угу. Роман Каркин. Йоу. Никому я не подлизываюсь, как вы сказали на прошлом пеньке. Князя уже даже не было тогда. А о теле и душе реально отличный фильм. Долго был под впечатлением. Конечно, под каждым комментарием. -то. Ой, Илья, да, хорошо сказал. Да, Илья молодец. Илья хорошее мнение, согласен с Ильей. Ждем нового не чемпиона, князева. Ага, конечно. Чего кого-то заливаешь. Вот. Князенок. Ижевский, кстати. Князенок. Да, земелям. Вас так говорят, земельем. <смех> Отдельный привет. Я тебе больше Ой, скажу то, что когда мы, когда мы были в Питере, мы же, у нас была цель посетить могилу Цоя. Мы пришли туда, там какой-то сидел рядом с его могилой. Ну, не рядом, но там, неподалеку, какой-то наркоман. Ну, не наркоман, какой-то то ли бухарик, то ли наркоман. И он на все обращался. Земеля! Земеля! Зема! Слышишь, это есть зажигалка, я замерз. И он раз в 10 у нас спросил, есть у нас зажигалка, услышав ответ нет, у нас ее нету. Так что, Руслан, из Питере у вас земели встречаются и тоже используется такой сленг. А что, это довольно распространенный, мне кажется. Что, ни разу не земляк слышал? Нет. Ты что, земели это вообще классика. Земели, зема, сокращенно. Итак, как относитесь к введению нового титула в NXT? Это североамериканского? Да. Да, в принципе, почему бы и нет, я считаю. Я, я отношусь положительно. Это любое введение любого пояс, собственно, сп... как слово-то правильно сказать. Жигуль дает о себе знать, да? Ну, что-то, ага, дает. В общем, по... Появляются новые фьюды, то есть какие-то рестлеров, которые, допустим, не могли побороться за главный титул, там, за командные титулы, будут задействовать, задействовать во фьюде за этот титул и так далее. То есть дает дорогу, вот, правильно, дает дорогу другим дарованиям NXT. Блин, ну не каждый титул, конечно, вот, допустим, ты же командный титул 205 Life, я не особо понимаю, нахрена, нахрена не нужны, но вот в NXT... Давно уже чувствовалась потребность в каком-то второстепенном титуле, потому что тут командный, главный, женский, и вот как-то пропасть какая-то существовала. Вот. Действительно, нужно было что-то такое придумать. Поэтому по отношению к NXT, я думаю, это круто. Да и в 205 Life, в принципе, я не знаю, что ты против то командных титулов. Там сейчас один титул, а ростер-то, в принципе, не сказать то, что там беден. Да я, в принципе, 205 Life не особо интересуюсь. Я тоже так-то. Ну, ты сам будет смотреть, он там постоянно. Ну, я раньше как-то относился скептически насчет второстепенного титула в NXT. Но сейчас, конечно, ростер, он действительно очень большой и богатый на таланты в NXT. И этот титул напрашивается. Единственное, что казалось, что место второстепенного титула в NXT занял британский титул, который в последнее время там частенько фигурирует. И, ну, получается, тогда нужно британский титул куда-то, наверное, убирать. Блин, про британский, британский титул шоу, ник никто кроме тебя не помнит, мне кажется, Руслан. Ну, не, ну сейчас он достаточно регулярно ставил там титульные защиты, все такое, как бы. А я, кстати, не понимаю, вот э -э Питер Данвич сейчас держит, да? Британский титул. Uh -huh. И он еще под контрактом с WWE или нет? То вроде как-то он и там, и там может появляться, насколько я читал. Ну, такой контракт, да. Mm. В общем, сейчас все очень сложно в плане этих контрактных обязательств. В WWE... WWE сейчас все более свободно, чем лет 10 назад в этом плане, конечно. Короче, вот не знаю, потому что и британское чемпионство, и североамериканское, это уже что-то как-то многовато, наверное. Надо вот оставить действительно один, который прям будет полноценный второстепенный титул. Видимо, это и будет североамериканское чемпионство. А вот британское пока что-то совсем мутная тема. Уже год как, больше года титула, 
И до сих пор он какое-то как пятое колесо выглядит. Ну, не знаю, если вспоминать, допустим, ту же эру отношений, там каких только титулов не было. И хардкорный чемпион, и европейский чемпион. Так что там тоже титулов-то хватало. И не скажу, что как-то это уныло, убого смотрелось. Может, и были там смешные защиты, типа то, что там можно тот же хардкорный титул защищать 24 на 7, то есть любой там судья можно тебя напасть любой рестлер когда ты спишь там ешь и так далее да, это круто кстати было мне нравилось это реально смотрелось прикольно это в новинку было это смотрелось весело угарно ну да это да там потому что своя фишка была если просто наводить вот такие вот североамериканское чемпионство, южноамериканское чемпионство, азиатское чемпионство при этом вообще все кто угодно может за него биться ну что это за бред будет ну, про про проблема-то именно в чем? Как бы наплодить титулов-то можно реально хоть сколько. Главное, чтобы строились качественные фьюды за этот титул. А вот это уже другой вопрос. Да. Ну, в общем, в целом мы к этому титулу относимся положительно. И я очень рад, что я вживую буду наблюдать шестисторонний матч с лестницами, в котором определится первый чемпион. Это прям круто. Мейк истории прямо на глазах у Руслана. Да, и список участников внушает. Мой предварительный прогноз это EC3. О май гад. Не дай бог. А кто там? Кто там? EC3. А там Коул вроде еще. Рикошет. Ух, ни хрена себе, уже круто. А там Коул тоже там участвует? Кто? Адам Коул, нет? Да, но там непонятно с командником, может быть, он будет заменять Фиша и может это Адам какие Пол, Рикошет, ИС3, Киллиан Дейн, кто еще? Ларс Салливан и Velveteen Dream. Я буду топить просто за Коула. Бля, это охренительный состав. Вообще. И, матч, и, и матч будет охренительный, я уверен, сто процентов. Блин, тайковер будет лучше сломаний. Такое ощущение. Круто. Снимать, снимать, не снимать прогнозы. На Тайкова, да, ну нахер? Второй вопрос. После мании, скорее всего, будет шейкап. Каких рестеров, на какие бренды перекинули бы? Что у Романа сегодня какие-то вообще стандартные, вопросы. стандартные вопросы, да, реально. Ну, давайте я выскажусь. Первый, наверное, вот просто что в голову приходит. Во-первых, с Смакдауна я бы перекинул, наверное, Кармеллу на Ро. Потому что с ее чемоданом, кстати, вот недавно мы вспоминали, когда были в 15 году в Питере, когда Шеймус год практически не мог закешить этот чемодан, когда колокол на его бороде звенел. Вот, я перекинул так Кармелу, потому что, ну, на Смакдауне сейчас точно ничего не светит. Потому что у нас известен матч Шарлотта и Аска, и, скорее всего, Аска титул заберет. А кэш на Аске, ну, это бред какой-то полный. А чтобы, допустим, первую победительницу не, не делать лузершей, которая просрала свой шанс и не закешила, не, и закешила неудачно свой контракт, я думаю, дабл дабл такой такое не пойдет. Вот. Кармелу на Ро, плюс, наверное, я бы кого-то из пары Зейна и Оуэнса кинул на Ро, потому что это, вся эта хрень меня уже просто надоела, их противостояние. Их на Расселмане надо как-то уже все это закончить, и потом реально кого-то из них одного перекинуть на Ро. И, соответственно, стоялся. В принципе, стоялся с Макдауни, добился уже точно, точно всего, тоже всего, чего хотел и всего, чего мог. Если брать рот, то, наверное, с этого Роллинса бы перекинул. На Ро. Плюс, кого там еще можно-то? С этого Роллинса на Ро? Ой, на мать, на Смакдаун. С Ро имеется в виду, на Смакдаун, да. Блин, это я вспомнил. Жигуль ваши... просто. Не, не, я, я вспомнил этот ролик, когда там Илья, по-моему, сказал, что Бейди за Насины как-то хуйню сморозил. Какая нахуй Бейли же Насин. Кибелла не важна. Ой. Тугарище, конечно. Это было смешно. Это было еще на старом канале? Нет, уже на новом. Нет, это новое, я недавно видел. Ну вот Сета Роллинс на Смакдаун и, пожалуй, еще, наверное, кого бы, кого. Самого Джо, наверное, после восстановления. 
Потому что хочу, чтобы он стал именно чемпионом WWE. Не вселенной, а вот именно чемпионом WWE. Ну, как-то так, это вот просто, что первое приходит в голову, если так сидеть, конечно, рассуждать. Ну, еще да, наверное, есть девчонок туда какую-нибудь либо Сашу Бэнкс, либо Бейли перевести, потому что все эти тоже их терки уже порядком поднадоели, да и Сашка, в принципе, давно уже засиделась на рост или ро, и смена бренда ей бы вообще не повредила бы. Я, принципе, я согласен и... полностью, да. Как и Руслан. Да, я тоже во многом согласен, там, Роллинса на смеке хотелось бы видеть, например. Из команд я бы, на самом деле... Сезара и Шеймуса, наверное, на смэк отправил бы. А, а на Ро, например, Новый День. Плюс я бы нафиг, наверное, расформировал бы, короче, команду Гейбла и Бенджамина. Поставил бы Гейбла на Ро снова в команду <laughs> с Джорданом. Потому что что-то по отдельности у них вообще не ладится. Пусть они уж лучше в команде выступают. Я, кстати, а... вообще не понимаю, почему Гейбла и Бенджамина так вообще просто сливают жестко на смэкдауне. Ну, мне кажется, то, что реакции на них особо нет. Ну, блин, не знаю. Ну, они просто выходят, ну, как бы... Ну, ну типа, да, но, но нет. Никто особо не помнит, кто такой Шелтон Бенджамин, походу, и как бы... Рассчитывали, наверное, на больший эффект. Может быть. Рэнди Ортона на Ру можно кинуть. Рэнди, Рэнди Орта на, на нахер можно вообще, кинуть. Да, нахер его дальше. Выкинуть его куда-нибудь уже. Да ладно, что вы. Легенда. Даже убийца легенда. Все, свое от легенды. Давай, до свидания. Так, третий вопрос. Если кто-то из вас застал ЕГЭ, как готовились, как вообще готовитесь к экзаменам? Ну, к экзаменам я последний раз готовился в году... Когда закончил ты универ в 13-м вроде? В 13-м году, 5 лет назад получается. Да и есть сейчас вообще никак не готовился. Так шел на рандом, на рандом в большинстве, в большинстве своем. А как к ЕГЭ? С русским, там в принципе ЕГЭ у нас был вроде по русскому, математике и все. Кстати, да, вот два обязательных было ЕГЭ, остальные, и потом и третий экзамен на выбор. По русскому, в принципе, у меня так все было хорошо. Там у меня не было смысла как-то к нему готовиться, а по математике я помню, ходил к репетитору, потому что с 9 по 11 класс я просто забил болт на учебу и реально в математике вообще ничего не шарил. Не то, что как бы был каким-то тупым, не соображал, просто не слушал препода, соответственно, и у меня ничего в голове не откладывалось, и вот мне буквально там хватило, может быть, недели походить к репетитору, когда я там разобрался в основе всех этих там Задания, которые будут на ЕГЭ, и одного балла мне вроде не хватило до четверки. Да, точно, вспомнил сейчас, одного балла не хватило до четверки, но в принципе я ЕГЭ, вся эта хрень, это полное говно, никому не нужно. Да и вообще, в принципе, в школе надо относиться так, то, что это больше, наверное, не, не, не такая как бы пора жизни, где там реально тебя чему-то учат. Это вот все как-то более лайтово. Вот в универе еще может быть. А в школе как-то, в принципе, можно забить хрен, и если как бы сам вот не дурак, не дебил какой-то, соображаешь чем-то, то, в принципе, все эти оценки полное дерьмо. И они вообще ни на что не влияют, и ничего не значит в жизни уж точно. Да, а потом через 10 лет Жигулевская локать будешь, нормально. Так и что, Жигулевская можно и так локать его. Не самый плохой вариант. Это в каком году ты сдавал ЕГЭ? В 2008 в а, там получается. А что у вас все жестко было, сложно или что, Руслан? Ну, я помню, у нас был какой-то вот такой пробный год, я не знаю, может быть, у нас был первый год, когда вообще все предметы стали по ЕГЭ. У вас, я так понимаю, нет, да? А сколько вы сдавали вообще экза... э, предметов? Сколько а... экзаменов вообще у вас было? Ну, обязательных, по-моему, только два. Русский математика, остальные как бы в зависимости от того, куда поступаешь. И на поступление это... обычно там три. У, так. у нас такой херни вообще не было, в зависимости от поступаешь. Я вот сейчас вспомнил, да, я сдавал э, математику русский, это обязательно было, а дополнительный был, я выбрал вроде астрономию. Точно. Так это да. и сейчас так. Ну сейчас не знаю, я так тоже сдавал. Два обязательных русский математика, а остальное ты сам выбираешь. Можешь хоть там все сдать. Можешь один да. сдать. Я да сдавал... 
получается, русский математику, английский, общество знания, и позже доздавал уже летом физику. На всякий это случай. Все е... Это все ЕГЭ? Ну да. Ебать, вам не повезло. Что не повезло, он же сам выбрал. Так нет, я в том плане, что как-то слишком много ЕГЭ. То есть у нас, допустим, астрономия, в которой мы сдавали, она проходила просто по билетам. То есть это не считался там единым государственным. У нас единым государственным считался около именно два. Русский математика. Все. Ну вот у нас был такой первый год. И у нас там самая проблема была с тем, что сейчас, по-моему, можно подавать документы только в пять вузов, кажется. А тогда можно было во сколько хочешь. И вот это была жопа, потому что когда пришло время вот объявлять результаты, кто поступил, кто нет, во всех вузах одни и те же лица. Потому что очень многие во все вузы подавали, куда можно. А в плане подготовки, да, я не знаю, что. Я всю жизнь в школе как бы хорошо учился и готовился нормально. У нас, в принципе, половина 11 класса вот по основным предметам была посвящена именно подготовке к ЕГЭ, там вот эти кимы мы решали, все такое. Ну и плюс сходил на курсы в ВУЗ, куда собирался поступать, ну и куда поступил в итоге. Там вот особенно пригодилась математика, потому что у нас в школе математика была очень слабая. У нас такая языковая школа была. Ну и, собственно, результат на лицо, ребята. Вот Руслан учился, едет на Росоманию, а я сижу в Лакае уже гулял с Привет, что долго мы это рассказываем, я и рассказывать особо не хочу. И как же говно было. Мне вообще оно ни на что не повлияло, потому что как бы вообще всем было насрать, сколько ты. Главное, что порог перешел. А в универ, который я поступал, там вообще бесплатных мест не было. Поэтому. Вообще хоть не там... было. Вообще не было. Ну и на эконом именно. Поэтому хоть там 150 баллов, хоть 120, я вообще насрать всем было. У нас было, по-моему, 37 бюджетных мест. Вот. Первый раз я попал только в горный университет, по-моему, я уже туда типа отправился, подал заявки, а потом. Типа, туда вроде можно было поступить в политех. Ну ладно. У нас на очереди Джонни Хейт. Здрасте из России. Поздравляю Джеки Такера с 8 марта. Капец, уже 18. Как время летит. Это для тех, кто помнит шутечки от Петро. Так как у нас появился славный Джеки Обломов, то мне пришла в голову мысль о новом образе Джеки для Феды а именно начинающий кулинар из провинции, у которого есть проблемы с алкоголем. Его коронными фразами были бы «Понеслась моча по трубам», фразочка, услышанная мною со стримов, и «Джеки, ёпта, за любовь к озону и фильмам Хованского». Как вам такой образ? Шикарный образ, буду его использовать. Можно еще топорики добавить, как типа фирменное оружие. И топориками фаталити делать-то. Мне кажется, это шикарно. Нормально. Мне кажется, это уже другая игра будет. Mortal Kombat, видимо. Кто там с топориками? Этот самый. С томогавками, Night Wolf. Топорики. О чем вообще речь? Я знаю только одни топорики, три топора. То есть портвейн, три семерки. Да не запаривай голову лишней информации. Второй вопрос, ну как вопрос, ладно. Также этот образ мог подойти для сюжета нового бюджетного сериала про начинающего кулинара из Белгорода, у которого проблемы с алкоголем и у которого есть желание уехать навсегда в Питер. Можно у меня не... нет проблем с алкоголем. Какие проблемы с алкоголем? Проблемы. Видишь, пишет, проблемы есть. Можно не на телеке, а хотя бы на ютубе. Второстепенным персонажем будет его приятель, начинающий рэпер и четкий парень по имени Петро, который будет попадать во всякие передряги, из которых его будет вытаскивать наш главный персонаж. Также в сериале были бы романтические моменты, типа первый донат со стрима и прочие ништяки. Первый Я назвал бы... Романтический момент. Я назвал бы этот сериал просто Женек. Ну или Димас. Я уже запутался, как тебя зовут по-настоящему. Как вам идея такого сериала? Мне кажется, материал интересный, с этим можно работать. Вот поедем к Руслану, сам снимем сразу первый сезон за, Пил... за три дня. Ну как сезон? Пилот. 
Нет, мы в сезон снимем, какой повод. У нас время ограничено будет. Посмотрим. Ну, идея интересная. Третий вопрос. Бэхи проснулась. У нее прям такой заспанный вид сейчас. Необычно как-то. Ладно. Посмотрел интервью у Дудя с солистом пошлой Молли. Так как я не слежу за трендами, то решил узнать, что это за группа и с чем ее едят. Посмотрел клип на песню «Любимая песня твоей сестры» и офигел. Он же вылет Иваня Гамас. Господи, ему все-таки дали потанцевать. Пусть возвращает дверь с Биг Брейном. Е, Гамас вернулся, пацаны. Но если серьезно, давно не было таких классных рофлов. А вам зашло новое пришествие Гамаза. Я думал, что первый заметил, что Бледный похож на Ваню, но оказывается, уже все давно до меня рофлили в комментах под клипами на ютубе от их похожести. Я, кстати, вот до того, как это прочитал, что-то не думал об этом. Но когда прочитал, реально так подумал, вообще Гамаз чуть-чуть подкачался, реально. В смысле не думал об этом? Я тебе скидывал даже коммент. Типа, можно к интервью... Блин, как это там было-то? Можно к Дудю на интервью пойду? Ты что, дурак? Ну, просто на интервью. Дурак. А, иди вот, господи, какой дурак. Ну, Руслан, я, наверное, просто не всегда читаю, что мне скидываешь, не обращаю О. внимания. Помню, я тебе не первый раз какой-то мимас про то, что он на Гамаза похож скидывал. В общем, реально, что-то сложность есть какая-то. Я когда понял, тоже угарнул. Ну, не сильно, но... Ну, ну есть немножко, что-то да. такое, да. Я вообще очень хотел бы возвращения Гамаза. Опять тут поностальгировал, когда Джеки начал свой дневник Расселмании. Ждем Мафию 2. Сегодня второй день ожидания Мафии 2. Новостей никаких нет. Продолжаем ожидать. Вот это контент, которого мы заслуживаем, реально. Топ-контент. Блин, я тоже вообще очень рад бы был возвращению Гамаза. Вот это когда он в мафии припарка... При... Блин, <смех> припарковывался. <смех> Надо припарковаться. <смех> Я вообще не умею припарковываться. <смех> Это офигенно. Блин, да. Шикарно. Еще ностальгический стрим какой-то. Гамас Forever. Или как он в, Ассас... в Assassin's Creed 2 такой, типа, вот, бегаем по анусу. Это уже очень смешно было. Так, по скриптам. Спасибо за ответ. Джеки красавчик, но титула ему не видать. Петров Форевер, а Руслан вечный чемпион. Нет. Ну, Женек, нет, нет. Может, мне важно дебютировать на Clear Revolution алкаши команда? Ижевские алкаши, да? А у нас же... Мы с Петро думали команду создать, что-то белгородские тоже какие-нибудь. Белгородские засранцы или что-то такое. Белгородские засранцы против ижевских алкашей. Вот это реально крутой карт будет. Мы подумаем, мы подумаем. А у нас на очереди Артем Кузьмин и его рубрика Значит, угадай команду. Ёпт, я уже забыл про него тысячу раз. Вот. Да. У нас же еще скоро будет возвращение «Угадай рестлера». Необычный сезон. Мы с Джеки Ох. в команде против подписчиков. Блин, я вообще не очень доволен, на самом деле. Я бы хотел Руслана все-таки надрать в одиночное противостояние. В команде с ним не очень интересно. Ой, начинается. Да что, дорочись там? Успокойся. Итак, здрасте. Здрасте, Мордасти, всем привет. Отдельный хеллоу алкашам из Ижевска. Эй, hey, йоу! Как знал. В смысле, как знал? Мы сейчас только что алкаши из Ижевска сказали. А, ну так, да. Эпиграф. Представляю вашему вниманию второй выпуск рубрики «Угадай команду». Но для начала хотел подкорректировать правила. Интернетом пользоваться нельзя, и финал игры состоится на юбилейном 150-м пеньке. Нифига себе. О, я уже помру от цирроза печени, блядь. Поехали. Все говорят, у меня проблемы с алкоголем какие-то. Так тебя перепутали, видимо, а? С нами. Не, ну я на стримчиках бывает так запрокидываю, ну танк по лайту. 
Я... Так, на стримчиках это святое дело, там, мне кажется, по-другому вообще никак. Это да. Итак, сначала легкая команда, за которую можно получить один балл. Костя, три факта. Являются девятикратными командными чемпионами ROH. Руслан привозил их автограф с прошлой поездки в Даллас. И действующие командные чемпионы Ринга Чести. Mm, так эти, наверное, как его, Янг Бакс, поди? Это Кто твой ответ? Быть? Да, Янг Бакс, я называю. Больше я ничего не могу сказать. Ответ принят, но я могу тебя сразу разочаровать. Ты братья Бриско, да, Руслан? Да. Да? да. Ты их автографы привозил? Ну да. У меня он есть не до сих знал, пор. Не где-то. знал, не знаю, что я буду говорить, что это Янг Бакс, ну ладно. Это все вообще буду... Было... Очень Буду странно. знать. Я просто шел, выходил, и там вот на столах, где выдавались авто... Ну, как выдавались? Покупались автографы. Просто что-то лежало, несколько таких бесхозных автографов. Я один взял. В смысле, они просто как бы не к ним подходил, они просто валялись или что? Да, они просто валялись. Ну, там народ что-то разбирал после шоу. Конечно, очень круто. Конечно. Ну ладно, сфейлил. Так, Джеки. Один из участников команды проиграл свою карьеру в TNA Rockstar Spadu. Команда провела серию матчей с волками. Серия закончилась матчем по правилам Iron Man. И другой участник команды сейчас выступает в WWE. Это команда Dirt Heels. Бобби Рут и Остин Эрис. Это Эрис проиграл, да, Спаду? Ну да. Ну, это, наверное, правильно, да. И мой, мои три факта. Выиграли командные титулы в WWE, победив чернокожих атлетов. Фьюдили со щитом. И проводили между собой матч с гробами. Ничего себе. А, слушайте. Это Hell No. Да, точно. У Брайана и Кейна же был матч с гробами в пятнадцатом году. Со щитом они фьюдили. И командные титулы выиграли... У Труфа и Кингстона. Все сходится. Так, сложная команда, 2 балла. Костя, давай. Оба являлись подопечными Пола Хеймана. Один из участников команды выигрывал Elimination Chamber матч. Другой участник команды является сыном рестлера. Так, блин, надо думать. Так, подопечный Пола Хеймана. Брок Леснер сразу... Нет, потому что он никогда не выиграл Elimination Chamber. Второй подопечный Пола Хеймана, помню, Биг Шоу, но он тоже никогда не выиграл Elimination Chamber. Панк. Панк, панк. Да блин. Что-то я не, не припомню, что панк выигрывал. Один из участников команды выигрывал. В смысле команда? Команда у них была или что? Так мы команду от... Это, отгадываем. А, Конкурс-то называется «Угадай команду». Что-то я не допер. Другой участник команды является сыном Рэфтера. Я, кстати, знаю, что это за команда. Да ты что? А ты нет? Я одного только понял, второго что-то не могу понять. Подопечный Пола Хеймана. Блин. Так, кто выиграл Элимейшн Чембер? Давайте отталкиваться от этого. 2002 год Шон Майклс, 2003... Ни хрена ты так помнишь? Я вообще ничего не помню. 2003... Кто там был? Ортон? Там Голдберг это замутузили в конце, я помню. Вроде Ортон выиграл. Или... А, нет, игрок, игрок. Четвертый. Вот я точно не вспомню. Пятый. Я вообще никакого не вспомню. Шестый. Блин. И сыном рестлера. Который был с Хейманом. Участником. Что-то вообще сложно. Если... Тем более, если только учитывать, что WWE. Панк. Вообще не был ничем сыном. 
Сукин, он появился сразу просто. Под куста, да, как в фильме. Ну и вместо Паня Рэшлинга. Блин, что-то мне вообще в голову ничего больше не приходит. W, если вспоминать, то... Роб Ван Дам! Роб Ван Дам был. Роб Ван Дам. Точно, это точно, точно, точно. А второй... А Роб Ван Дам... Выигрывал Элиминейшн. Сучка. С кем он был в команде это блин, Роб Ван Дам? Не с Панком, с Леснером. О, как сложно! В этот момент уже надо будет на быстрой промотке. Короче, я реально, давайте я, наверное, раздаюсь, потому что вот я что-то вот Роб Ван Дам как-то вспоминаю, а что-то остальное мне вообще в голову ничего не приходит. Блин, а я что-то про Керти Сакселя подумал вообще, вот сын рестлера, а второго я так и не понял. Ну давайте я скажу вам, просвещу. Ну, Роб Ван Дам был, Руслан, нет? Нет. Сука, кто? Ну, Керти Сакселя, я не помню, с какой командой. Рай Баксель. А, Рай Бак Чемпер выиграл. В смысле? За ИК чемпионство же, да? Подожди, в смысле, Рай был под опечным Пола Хеймана? Конечно, ты что, он ему предложил. Ты сам вспоминал. Они сосались там вообще. Блядь, серьезно? Ну что, вы не помните, что ли, этот сюжет? Ну, Кость этот самый, когда с Симпанком в Хэймэн фьюдил, там же Райбек за него драл. А, блин, что-то это вообще говно мне даже вообще из головы вылетело. Как даже просто... Я представлял более-таки как бы топовых звезд, там, Панк, Леснер, а там какой-то Аксель, который сейчас в Мистураже, и Райбек, который вообще, в принципе, уже не туда был даблый, даже как-то в голову не пришло. Ну и хер с ними, собственно говоря. А кто из них выигрывал то Элиминейшн? Райбек, что ли? Ну, Райбек, заика чемпионство. А в ком году-то? 15. Пипец. 15 год. Это, короче, это важно. вообще с памятью тут проблемы какие-то стали. Не выносит Костя очков в команду гостей. Ну ладно. Джеки. Uh -huh. Команда показала один из самых продолжительных рейнов в качестве командных чемпионов за всю историю WWE. Uh -huh. Один из участников команды сейчас выступает на инди-сцене, в частности, лучше Underground. И второй член команды борется на 205 Live. Uh -huh. Ну и, собственно, участвовал в турнире полутяжеловесов. Брайан Кендрик и Пол Лондон. Да, да, была такая команда. Ну, ответ команда. принят. Это 100%. Сто процентов ответ принят, да, молодец, но стоп. Пол Ребята... Лондон в луче андеграунд, что ли, сейчас? Да. Серьезно? Там даже какой-то культ кроликов, что-то такое. Пол Лондон точно в луче андеграунд, я его видел в луче андеграунд. Поэтому мне так легко это и далось. Ребята, я буквально на 30 секунд лучусь, меня Жигулевская просится наружу. Давай, как раз ты сам сейчас. А я вообще-то почему-то подумал, что вот турнир, имеется в виду турнир, который сейчас вот заканчивается. Я такой думаю, там же нет Кендрика, он сейчас травмирован. Что-то может неправильно. Но это, видимо, CWC, да, имелся в виду. Так, ну и последняя команда для меня, над которой я вот думал последние несколько минут, на самом деле до сих пор что-то ничего не додумал. Значит, команда владела командными чемпионствами WWF и WCW одновременно. Я что-то вообще не понимаю, как это может быть. Когда это вообще могло быть? Это в нулевых годах могло быть только. Ну, 2001, получается. Ну да, второй, первый. Я Проводили первый. между собой два матча на Расселмании. Матчи были с разницей в 6 лет. И фьюдили с Брейм Уайтом и его семьей как по отдельности, так и командой. Что-то я вообще как-то вот... Тут с одной стороны нулевые, WCW, с другой стороны Уайт. Не, ну мне вспоминается Харди как-то сразу. И матч на Расселмане у них один-то точно был. И с Вайтом вот Харди как бы фьюдит сейчас. Ну, они вообще были в WCW? Блин, я... ну, мне кажется, я понял, что это за команда. А... Хотя не уверен. Еще мне вспоминается, вот что с Вайтом-то было. Когда 
Да, The Boys. Были, значит... Ну, вот это, на TLC у них еще был матч со столами, семейка против оригиналов ECW, то есть, ну, там, Дадли Бойс, Райна, Дрим. Дадли Бойс вряд ли провели два матча на Расселмане между собой. Ну, это да. Ни одного не было. Ну, короче, не буду задерживать, скажу, что Харди... Ну, что-то сомнительно. А ты на кого подумал, Джеки? Я что-то подумал на Гробовщика и Кейна. Но гробовщик в WCW это точно не был никогда. И Кейн. Как Нет, ну блин, владели командными чемпионствами. Там же вот был момент, когда два. Там два комплекта титулов были. В ВВФ. Уже когда слияние произошло. Я про это подумал. А, блин, ну, Они же это... одновременно не могут владеть в двух федерациях. Командный чемпион. Ну, я и хер знает вообще, что имел в виду, что, как это. Ну, видимо, да. У них же, блин, на 14 и на 20 Расселманиях были матчи, значит, сходится. Значит, брать разрушения. Ну, ладно. На этом я прощаюсь с вами. Всем пока и удачи. О, Артем Брэн. А. А нет. Ты просто удалил вопрос, и у меня как-то страница плохо обновилась. Немножко забежал вперед. А, так вот этот Артем Брайан, я чуть не обратил внимания. Слушайте, так это получается будет еще лишний этот самый, что ли? Вопрос от Артема Заморова. Ну, это если это он, но процентов да, 90, что это он. Ну, по дате рождения, по-моему, сходится. И потому что у него С, футбол. По подпискам флеш. Ну, да, это да, он, да. да. Вычислили тебя. Да, так что не будем отвечать на еще один вопрос. Тем более там такой вопрос. Я вот этот. Я Расселманию подробно разбираю. Я уж точно не буду отвечать. Сто процентов. Ладно, сначала у нас Ян Иваненко. Привет на пеньке сидящим. Как вам сетка турнира 205 лайф и что в итоге имеем в одной и второй? Хотелось бы увидеть финал Стронг Гулок. Думаю, Дрю давно заслужил титул. Ну, у нас уже известен первый финалист, это Седрик Александр. И вот второй определится через пару дней. Либо Мустафа Али, либо Дрю Гулок. Ну, видимо, Мустафа Али. И я очень рад, что у нас такой финал. Я помню, ты рассказывал про химию между ними на каком-то из подкастов. По-моему, это было на стриме пятничном. Нет. Потому что на стримы я не так часто захожу, а вот пеньки и подкасты вообще постоянно слушаю. Там радио ВВХ, Бенек, и вот именно вроде где-то там ты высказывался. Ну, может быть. У них были очень крутые матчи, и они вот реально... Это те ребята, которые еще вот с CWC, это вот то, о чем я постоянно... То есть, за чего я, в принципе, бомбил. То, что весь прошлый год 205 как строился? Мы берем кого-то из основы, переводим на 205, даем ему титул. Потом еще кого-то переводим, даем ему титул. Что за говно? Вот эти вот там. Ну, Невил, ладно. Он реально крутой чемпион был. Но вот это что-то пошло там. Энза, Калиста, потом еще и Тайми притянули. Этот... Про а это вот... вообще молчу. Седрик, Мустафа, они вот реально оригиналы. <laughs> вот это вот 205 лайф. Они пахали все это время, они показывают отличный рестлинг, они заслуживают того, чтобы быть в финале. Я буду очень... Рад. Ну, я с, тобой, я с тобой согласен. То есть, как бы, вот это реально бы выглядело намного лучше. Стронг как-то... Ну, несмотря на то, что он шикарный рестлер, но как за финал, за титул, как-то, мне кажется, немножко рановато. Вот именно надо, да, как-то отдать титул тому, кто только-только, когда этот дивизион вели, появился он на Ро, то с самого начала там был кому-то из них. И ребята реально могут, смогут показать шикарный матч, а то уж будет победителем, но тут уж не нам решать, нам только предполагать. Ну а Гулок, он как-то вообще немножко не мой рестлер. Он, конечно, прикольненький такой, но что-то вот чемпионом я его не вижу. Любимый рестлер Сталина. Не, ну нехай, нехай будет вот так, как сказал Руслан, да, как бы я ничего против не имею. Что у тебя за выражение новое, нехай? Украинский блогеров насмотрелся? 
Да вы чё, не хай в Белгороде уже сто лет говорят. Вы чё? Да не ладно. Как... Да блин. Пи раз... Я знаю то, что это же украинская вроде, нет чудо. Ну... Да сто процентов украинская. Ну тут же рядом, вот Харьков тут. По соседству. Я не смотрел, Белгород даже у тебя ближе, чем Питер от Ижевска. Или нет? Не помню. Я что-то так просто ради интереса посмотрел. Я знаю, что Харьков точно ближе, чем Питер к Белгороду. Сто процентов. Так, Руслан, где ты обычно на радио смотришь предстоящие игровые релизы, календарь уже вышедших игр? На Стоп Гейме. Как вам Need for Speed Payback? Я не играл, хрен его знает. Последний Need for Speed, который я играл, это был Need for Speed Most Wanted. И нет, не переиздание, которое входило в 2005 году. Угу. То есть уже больше 10 лет, 13 лет получается. Я тоже хрен знает сколько в Need for Speed не играл. Я вообще, они выходят до сих пор? Да, да. конечно. Один даже есть. вроде выходил с комментариями Николая Фоменко. О, ну ты Матушки мои! Мои! Что творится? Ждете ли вы рестлерманию? Так как жду ее я. Мы сразу поняли, что ты ее ждал все эти годы просто. Рестлерманию, блядь. Как это, Руслан, как это мимасик вот этот про автору? Как там это? Как хочешь, было? Купить, хочешь купить машину, кинь группу на деньги. Все Стефаменко просто. Всех наебал, ничего не откомментировал. Ушел. Ходячий мэм. Молодец. Мне кажется, тебе надо также записать видео. Ждете ли вы рестлерманию? Как и никаких влогов вообще не записывать. Начать деньги собирать, там на что-нибудь, да, Руслан, вообще ничего в итоге не сделать. На, на камеру же экшен собрали, вот все, никаких влогов. Сначала... Ой. Ой. Да. Так. Зачем вопрос такой? Про Need for Speed. А, Не, я хотел сказать, ну ты вспомнил, что эти комментарии с Фоменко, по-моему, были в Pro Street 2007 года. Какой седьмого? Ты чё, седьмой год это вроде Карбон выходил, нет? нет Или шестой? Как? Ну может быть, я не помню. Мне как-то больше к десятым годам мне казалось, что там что-то комментировал. Ну, да какая нахрен разница? Насчет пайбека, мне кажется, прикольненькая игрушка. Говорят, там, правда, много доната на этом все строится. Но, ну, мне кажется, неплохо. Там большой такой мир, светлая игра. Мне нравятся гоночки, как, которые вот проходят как-то в основном при дневном свете. Вот Underground тоже прикольный, но поднадоело как-то, что ли, эта тема. Мне все равно светлые игры больше нравятся. И плюс там какой-никакой сюжет вроде такой навороченный в стиле форсажа немножко. Я бы поиграл. Алистер Блэк. Хей, гайс, у меня все nice. Как у вас? У нас нормас. нормас. Да. Сойдет. У нас в квартире газ. Итак, перейдем к вопросам. Как вы думаете, победит ли Алистер Блэк алмазика на таки овер? Сложный вопрос. Почему-то думаю, что нет... Почему? Потому что, как мне лично кажется, готовят такой нехилый тайтл Рейн для Алмаса. Ну, лично мое впечатление, как бы мнение. Я тоже больше склоняюсь, наверное, к тому, что пока что Алмас останется чемпионом. Не факт, что как-то чисто, да, он затащит, но как-то затащит. С помощью той же Зелины ве ве Веги, ве Веги, как ее там? Зелина Вега. Ну, вот и... А мне кажется, что Алистер Блэк победит. Не знаю почему. Но интересно получается, что вот э, год назад на Тейкоре перед Манией Блэк только дебютировал как раз в матче против Алмаса. Сейчас вот год прошел, они снова встречаются, но уже в матче за титул. Тут еще в чем такая... В чем херня-то? В принципе, смотри, Руслан, если, допустим... 
затащит Алистер Блэк и реально титул выиграет, то в принципе после Расселмани на каком-нибудь из Ро можно вполне дебютировать Алмаса в основном ростере. И причем даже слухи вроде такие тоже ходили, то что Алмас дебютирует как бы новый чемпион в NXT и Алмас поддержал титул, почему бы и нет. Тем более менеджер у него тоже неплохой. Продвинуть вполне можно, если как всегда WWE болт не положит на nxt и тупо не забьют на него. Да. Назовите три рестлера, которым бы вы дали. Что и... дали бы? Так написано, которым бы вы дали. Каждый из разной эпохи. Golden Era, Attitude, PG. Тут Это... надо уточнить, что дали-то. Тогда из женщин. От этого же все... Все это зависит-то. Может, из мужчин, кто его знает. Что он имел в виду? Ой, страшно представить. Я думаю, не будем опускаться в пошлости. И, скорее всего, дали титул какой-нибудь. Ну, какой? Тут, блин, странная фигня какая-то. Может, мы подождем, пока Эстер уточнит на следующий пенек? Да. И третий вопрос, как вы относитесь к мемам про аниме, Украину, казахов, Чечню и тому подобное? Какой-то странный да, набор. Ни, ни одного мема про Чечню я не видел, честно говоря. Я вам больше скажу, ни одного мема не видел ни про казахов, ни про аниме. Я вообще редко сижу в пафликах, где есть какие-то мемы. Про казахов это сам проскальзывает, про Украину, понятное дело, тоже. Вот про аниме, про Чечню. Ты имеешь в виду про Накамору? Ну, ну да, да. Про Накамура. Ну, если с ним, то да. Ну, вообще про всех рестлеров азиатов. Не только про Накамура, он просто Может, самый про... известный. Да. Может, про Чечню имеется в виду вот это самое опасное ОПГ? Я что-то мимо меня вообще это прошло. Ну, вот это, их боятся даже чеченцы или что-то такое. Да, блин, какой-то странный вопрос, как вы относитесь к мемам. Да хорошо, мемчик, что поржать можно. Как что, плохо относиться к мемам можно как-то? Ну, всякие мемы бывают. Ну, если смешные, то хорошо. Че тут? Да, если не смешные, плохо. Вот и весь ответ. Вот и ответ, да. Артем А что ты А, по новой напишет, ладно. На момент записи пенька, наверное, карта Расселмания уже известна на 70%. Дайте свои прогнозы. Можно даже без аргументов, почему. Возможно, вы скажете, мол, будет беседка, поэтому скажите хотя бы три рандомных матча. Не, давайте дальше. Кто хочет послушать мои размышления по Расселмании, переходите на YouTube-канал ВВХ. А кто хочет послушать наши размышления, подписывайтесь на канал Рестлинг Бар. А кто хочет послушать размышления Руслана, ждите видео на влоге. Беседка, наверное, будет, да, но... Я могу кратенько пройтись. Значит, Рейнс победит. Ну, не надо. Да не надо, Руслан, не надо, не начинай. А что нет-то? Я просто да скажу, под... кто победит. Да не надо, подождем предбеседки. А вдруг не получится выложить? Ну, получится. Напишешь эту текстовую, текстовую беседку в, в паблике и все нормально. Ну, ну ладно, вы сами все слышали, как бы. Мне не дали этого сделать. Переходим к Денчику Громову. Привет. Как думаете, что станет мейн-эвентом Реслмани? Ходят слухи, что Брока из-за его халатного отношения не хотят пихать туда. Да бред. Было у нас такое на 20-й Реслмани уже, подобная хрень, когда также вроде заканчивается контракт, что у Голдберга, что у Леснера, и все равно поставили это в мейн Реслмани. Тем более на такой знаменитой что... арене, как... 20-е? Да. Ты что, прикалываешься? В смысле? В мейн-эвенте был тройник. Подожди. А, точно, Бенуа Майклс. Блин, реально спутал. Тогда пересмотрим вопрос. Да нет, мне кажется... Тогда пересмотрим вопрос. Да нет, кажется, равно это будет в мейне. Это же Рейнс. Как его лишать мейна это Четвертый год подряд вы о чем? У него уже стрик мейнов просто идет. Вот-вот. Да, я тоже особо не сомневаюсь, что, скорее всего, Рейнс и Леснер все равно будут закрывать. Но если нет, вдруг, то скорее тогда уж вот Сина гробовщик. Если, да, кстати, если это будет окончанием карьеры Сины реально, то да. 
Но точно не на Камура и Стайлс, как многие там тоже предрекают. И точно не Раузи. Ну это сто процентов нет, бред. Ну я бы не был так уверен. Ну почему? Нет, чё, ну Ронда Раузи, Курт Энгл. Даже если не победят, смысл. Смешанный командник, ну это, блин, это как первая Расселмания какая-то. Ронда Зачем? Раузи. Так, ну Ронда Раузи. Нет, нет, нет. 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 Финальный. В сердце. Нет. Все. Что выберут на РМ Battle Royale в честь невероятной мулы или в память об Андре Гиганте? Так вроде как оба, оба будут. Ну это и логично, в принципе, потому что что в женском дивизионе до хрена девчонок, которые вообще, в принципе, остаются без матча. Мне вообще не устраивает ситуация, то, что задвинули куда-то в задницу Бекки и Линч ту же самую. И так далее. И мужской Battle Royale тоже должен быть. Туда можно легко приплести, допустим, тоже возвращение Биг Кэса и дать ему победу. Как бы перед его травмой его так, ну, нехило пушили, то есть продвигали, как опять-таки, любимчика Винса, Биг Гая, и вернуть его именно как бы после травмы на этом шоу, в этом матче, дать ему победу, было бы, мне кажется, так сказать, классным подспорьем вообще в его возвращении и для продвижения его карьеры. Что-то я так смотрю, матч это до хрена уже на Русалмане намечается. Так до хрена, мне даже стримить это дело не хочется уже даже. Ну там 14 где-то будет, наверное. 14? Ну где-то так. Они что, с ума сошли, что ли? А в прошлом году сколько было? Сейчас посмотрим. Это не рекорд ли вообще будет 14 матчей? Не, не рекорд. рекорд там, по-моему, был, когда вот этот турнир. На старых Расселманиях. На, на четвертый, по-моему. Вот, вот. Я там что-то где-то на олдскульных Расселманиях, там что-то вообще до хрена матчей было. На прошлогодние 13. Ну там да, на олдскульных, там такие матчи, там, блин, за 3 секунды не кончались. Ну, нет, это-то понятно, но в целом, если по количеству... Ну, если на прошлогодние было 13, то, в принципе, 14 на этой мании показать. Смотрите, как на 31 было 9. На 32-й 12, на 33-й 13, сейчас, может, 14 будет. Это основное шоу или Киков тоже включая? Не, все включая, конечно. А то это вообще уже к двадцатке скоро подойдет. Ну да, Словании можно будет смотреть 12 часов. Шикарно. Так, переходим к Богдану Бабичеву. Добрый день. У меня всего лишь один вопрос. Что думаете по поводу... А, ну это мы уже обсудили. Так что все. Новый титул NXT и лестничный матч. Да, все прекрасно. Да, да, да. Да, Отлично. да. Отлично, я Привет, Джеки, Руслан и гость. Гость. Что вы думаете по поводу рестлинга в России? Смотрите ли вы его или нет? Хотели бы приехать в Питер, дабы посетить NSW? Но это, так понимаю, вопрос не ко мне. Ну, я отвечу так. Мы, кстати, у нас тоже на последнем фидбэке был вопрос по поводу, как мы вообще относимся к российскому, к русскому рестлингу и так далее. Ну вот, по поводу NSW, если бы я жил в Питере, то я бы с удовольствием ходил и занимался там бы рестлингом. У меня тоже с детства была мечта заниматься рестлингом. Не то, что как бы там куда-то продвинуться и так далее, но просто ради своего удовольствия там для фана. Поэтому, живя в Питере, я бы ходил в NSW. И тренировался бы там. А то, что рестлинг в России и вообще, в принципе, его популяризация... Не думаю, что, конечно, это выйдет на такой уровень, как в той же Америке, в Мексике, в Японии и так далее. Он суще... существовать-то в любом случае будет, но не более. Да, ну, конечно... Если бы я в Питере жил, естественно, я бы тоже ходил. Если бы в Москве жил, на НПР бы ходил. Я считаю, что, в принципе, если есть как эта федерация, он даже как в Нижнем Новгороде, я бы тоже ходил. Не знаю, чью Илья не ходит. Вот, это прям... Ну, это очень круто. Камон, всего три федерации на всю Россию есть. И вы еще не ходите? Что, прикалываетесь, что ли? Мы бы с Жеки создали команду Жиг... Жигули. Жигультим. Вот. Мы, блин, я вот с Петро скоро приеду уже второй раз на ультиматум. Поддерживайте русский рестлинг, это круто. 
Тем более по уровню рестлинга там все очень на приличном уровне. Порой такие матчи, что охреневаешь просто от того, что происходит. Так что сходите, не пожалеете. Я, кстати, недавно зашел на официальный сайт NSW как раз таки и посмотрел ростер. Я офигел. Там, короче, у нас чувак, блин, Делайт, что ли его зовут? Не знаю, как бы я не слежу прям пристально за рестлингом NSW, но вот я видел там Делайт, и он родом из из Глазова, то есть из Удмуртии, где, собственно, я живу, у нас от Ижевска до Глазова, ну, километров, наверное, 40-50. То есть, по факту, чувак вот реально захотел, приехал и добился того, чего хотел. Сейчас, если не ошибаюсь, он командный чемпион. И даже как-то гордость берет за земляка. Дебютант прошлого года. Ну, в смысле, лучший дебютант. Да, да, 17-го года у него достижение такое. При том, что ему там сколько, там ему вообще мало лет. Да, Руслан? Ну да. Короче, поддерживайте русский рестлинг. Это круто. Эм, что думаете по поводу 205 и смотрите ли вы его? О, господи. Да, в принципе, высказывали, я думаю, уже. Да, я предлагаю пропустить. Ну, блин, 205 лайф мы обсосали уже везде просто, со всех сторон. Особенно Нет, Руслан. сегодня мы особо не обсуждали. Ну, сегодня на стримах постоянно вопрос про 205 лайв. На пиньках постоянно, везде про 205 лайв. Мне кажется, в последнее время про 205 лайв больше всего вопросов поступило. И фидбэки про 205 лайв. Так что, Руслан, давай дальше реально. Ну ладно, как хотите. Как началась история вашего проекта? Я так понимаю, вопрос к Косте по поводу рестлинг-бара и всего. А мне кажется, вопрос к вам. Не, да не, ладно. Давай, давай Стасу... только к тебе, Костя. Нас он прекрасно знает, я ему автограф ладно, подписывал, ладно. там, Джеки, кстати, готовься давать автограф. Я не буду рассказывать историю WWE Fan Show, кто у нас смотрит, очень давно наверняка натыкались на фильм «История одного проекта» про Fan Show, где мы там прям показывали все досконально, с чего все начиналось, даже про тот же шашлычный фидбэк у нас там были вставки, и вообще, как у нас стояла камера, на чем два ведра и пень как у нас хромакей натягивался на веревке от шкафа до обоев и так далее. В общем, там было много чего прикольного, но, к сожалению, это видео уже накрылось тоже женским половым органом. Его сейчас нигде уже не найти. А именно если брать канал сейчас Wrestling Bar, то у нас был канал WWE Pan Show, где мы еще сотрудничали с Wrestling Home. И учитывая нашу расхлябанность, то есть мы могли там месяцев шесть записывать видео обзоры делать а потом на полгода или на год пропасть и так далее в итоге из 13 тысяч подписчиков которые были подписаны на наш прошлый канал активных из них оставалось только 400 ну 400 500 после чего мы решили создать новый канал wrestling бар причем именно название канала нам предложил руслан когда мы думали за что ему огромное спасибо и вот как-то так создали и Потихонечку аудитория растет, ну, по 10, там, по 15, может, человек в две недели вступает. Нас, в принципе, это устраивает, мы так даже для себя решили то, что если к концу года, мы факт открыли канал вот на Королевской битве, к концу года, если мы наберем где-то до 1000 человек, то мы будем, в принципе, рады. Учитывая то, что как бы, у нас контент сейчас просто вот, чисто наши вонючие алкогольные рожи светятся, нам как бы в принципе больше то ничего не надо. Обзоры это одно, одно дело, да, там контент такой, что народ будет в любом случае подписываться. Я помню, когда я только 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 создавал Wrestling, wrestling Time, тоже был такой период в 16 году осенью, не с лета по осени это так. Там реально там подписчики где-то за месяц у меня где-то 5000 собралось. Ну, потому что это контент на широкую аудиторию. А сейчас у нас просто тупо видеоподкасты, где, вот опять-таки, повторюсь, мы с этими своими алкорожами. И потихоньку народ растет, и говорю, если к концу года у нас будет тысяча, я буду, в принципе, этому очень рад. Вот, в принципе, все, что хотела сказать. Я вообще в какой-то момент просто уже запутался. У вас там столько вот этих каналов было, как бы, фан-шоу, потом оно как раз на Хоум. Потом опять вроде как фан-шоу, Wrestling Time, сейчас Wrestling Bar, потом же у Хома еще свой канал появился. Там, много, пере... 
подобных PDPT было, да, согласен, но в принципе. Думаю, кто смотрит давно, а, я считаю, то, что основная аудитория это на нашем канале, кто у нас подписан, реально нас смотрят давно и помнят. Так же, как, в принципе, и вы. Я помню, когда Джеки писал, в первый раз под, пред, пред, предлагал ему у нас прорекламировать, он писал, блин, ты первый, кто нам написал вообще по поводу рекламы. Вот, такая фигня тоже была. Ну, как-то так вот. Все и обстоит дело. Так, Виталик Пономаренко. Привет. Как думаете, когда вернется Дрю Макентайр? А также, где он будет выступать? Рот, Макдаун, NXT? NXT, конечно. Да ладно. Я уверен, что Нет. в основу пойдет сразу. Нет, в основу то он пойдет. Ну, он получит травму в NXT и возвращается сразу в основу. Как-то странно. А что странно? Ну, он, у него там как бы нет никаких незаконченных дел, по сути. Чё? Он давно проиграл титул, и как бы сейчас странно будет возвращаться им. Я вот думаю, что либо Ро, либо Смэк после Расселмании, и там он будет стопудово. Ну, может быть, может быть. Но я бы еще помариновал бы его пару месяцев в NFT, чтобы смыть, как говорится, ту грязь Фримен Бенд. Что все это забыли на всю жизнь. Чего вся грязь? Это группировка чемпионов. Нет, ну группировка это топовая была, не спорю. Нет, сейчас все. Группировка чемпионов оказалась. В смысле? Ну, чемпион NXT, чемпион WWE, командный чемпион а, Смайк. Ой, ну, блин, так судить, так там все чемпионами, кто только не побывал. Не скажи, не скажи, не все. Ладно, давайте дальше. А Джеки, что думаешь? А чё, я вообще вопрос прослушал. А, про Макентайра. Да хрен его знает, я вообще ничего не думал. Мне... Можно я из видео Руслан отрывок? Ну, говори. Прям говорить? Прям говори. Не похую вообще. Позиция по жизни просто. Ладно. Будет ли второй Five Star на NXT между Чампой и Гаргана? Да, конечно, нет. Ну, прям так, конечно, не знаю. Но нет. Конечно, нет, в том плане, что они, может быть, и показали бы Five Star, но Мельсер не расщедрится. Ну, лимит закончен на год. Не, ну, потенциально, как, конечно, на, может быть. На какой год? Джеки, одиннадцатый год Панк Сина, восемнадцатый год Гаргана Чиампа, ну получается ждем еще сколько, 7 лет? В двадцать пятом году получается, да? Да? Не, ну блин, потенциально, конечно, может быть, а так хрен его знает. Да блин, на самом деле потенциально, не потенциально, даже в основе WWE порой показывают такие матчи, которые, ну вот я бы дал реально 5 звезд. Тут же, допустим, стоял с Рейнсом на королевской битве в 17 году, я бы дал 5 звезд. Ну, 4,75. Ну, Тайлс Рейнс. А, Сина, скорее всего. Тайлс Сина, да-да, путаю я. Просто Рейнса нам в глотки пихают столько, что я уже <laughs> начинаю путь, да, Тайлс Сина. Там реально можно было поставить 5 звезд. И тем более, вот если вы замечаете то, что в последнее время это вот стайл Сина, это становится некой классикой вот уже современного рестлинга. Даже та же ситуация на последнем пайпервью в Ослейн, где там всех Сина повыкидывал, вот они остались на ринге вот именно для создания этого эффекта. Ну это лично, конечно, мое мнение. Ну вот как-то стайл Син для меня вот по современному рестлингу это тоже какой-то некой классикой, я считаю. У них всегда было, были классные матчи у них и Определенно есть химия между друг другом. Вот. Ну да, это безусловно. Касательно вопроса, потенциал есть, но что-то слабо верится, что второй тейковер подряд будет пятизвездочник. Тем более опять с Гаргана. Это уже будет странно как-то. Вот Не могу в про... такое поверить. Про что я и говорю. Так, и Данил Рудаков у нас оканчивает сегодняшний подкаст. Каждый год... Начиная с 2013-го, ровно в 6.52, Мы с друзьями марта, ходим в баню. Происходит знаменательное событие. Смена моей аватарки и хэштега. Первым в свое время стал Мисс. Затем ему на смену приходили Bad News Bard, хэштег БНР. 
Демиан Сэндоу, хэштег You are welcome, Труф Мартини, хэштег House of Рудаков, и Королевство, хэштег Kingdom of Рудаков. И вот 16 марта 2018 года, ровно в 6.52, новый рестлер был удостоен попасть на мою аву. Что же, встречайте Каприса Колмана, одного из самых харизматичных рестлеров нашего времени. К слову, это первый в истории чернокожий рестлер, увековеченный в моем профиле. Подобранное об этой, ну, видимо, подробнее об этой традиции я напишу в своей автобиографии книга «Правда Рудакова». Но для приличия нужно и вопрос задать. Как вы относитесь ко всем рестлерам, побывавшим у меня на Аве? Хэштег Рудаков Пал. Андреем Андрей Кочерженко немножко повеяло. Вот эта вся история мне рассказывает. Он... Право его. Ну, рожа у него угарная какая-то. Этого каприса Колмана. Я что-то где-то вроде его видел, но вообще особо не знаю. О, и оказывается, у Данила Рудакова в черном списке, походу. Да ладно. Зашел, Данил ограничил доступ к своей странице. Все. Лол. А что такое? Что у тебя в черном списке-то? Ладно, давайте отвечу я. Ну, чисто по поводу тех рестлеров, которых он перечислил. Bad News Barrett, шикарный рестлер, WWE, дебилы, то, что, в принципе, его потеряли. И вообще неправильно использовали Сэндо, тем более. Кто-то, кстати, написал мне недавно, то, что вот именно неудачный Кэшин похоронил его карьеру. Не согласен. WWE, в принципе, хоронили его карьеру на протяжении всей его карьеры в WWE. Труф Мартини... Я вообще хрен знает, что, что, за, что за хрен с горы. Королевство. Какое королевство? О чем вообще речь? Не Ой, говоришь, о Руэйч посматриваешь. Ну, ну. В смысле? Королевство? Да. Руэйч? Ну, Мэтт Тейвен там. Вот эти все ребята. Мне не надо назвать группировки. Я смотрю Руэйч только вот так. Я говорю перемотками и смотрю, зная там буквально... Тех же Бриска, Янг Бакс, Казариана, Кристофера Дэниелса. Костя так угарно нажрался под конец. Я знаю там Казариана, Кристо, Кейзена. Ну реально такие как бы более-менее топовые. Даже Панишмена Мартинеза я знаю, скажу вам так, ребята. Ого. Пират вспомнил. Серьезное заявление. А каких-то говнарей, в принципе, я вообще даже... Может, я, конечно, их слышал, но прям запоминать, чтобы я сказать, а, так это Труф Мартини и Королевство? Ну да, конечно, это достойно. Не, что знаю, как говорится, то и говорю. Понял, Рудаков. Короче, говнари какие-то у тебя на Аве в последнее время. Я так думаю, еще один человек в черном списке у Рудакова появится. Лол. Так, ну давайте быстро пробегусь. Мисс, конечно, шикарный. Баррет тоже мне, в принципе, нравился. Периодами прям там даже очень неплохо смотрелся. Вот как Вадим вспоминает постоянно с любовью фьют Баррета и Уортона, я на самом деле тоже тогда был не то, что прям под большим впечатлением, но мне нравилось такие прям ну, разборки крутых мужак, мужиков реально было. Интересно смотреть. Сэндоу... Ну, у него такой, как рестер никогда особо не нравился, но он умел доставлять вот в плане... Ну, харизматичный чувак, вот так вот, я бы сказал. Можно было что-то из него поинтереснее вылепить, но имеем, что имеем. Мартини, он менеджер вообще, и менеджер очень крутой вроде как. Я не так много чего с ним видел, но мне очень запомнилась на самом деле вступительная промо к Best in the World 2015, к матчу Джея Литтла и Джея Бриска. Вот там вот Труф Мартини очень круто выглядел. Что-то он там какие-то фразочки такие пафосные вставлял, и вообще промка крутая была. Да. Королевство, вот что-то ничего особо не могу сказать, на самом деле. Как и про Каприса Колмана. Тоже черный списки, короче, ты, Руслан. Нет, меня вот почему еще смутило, смотрите, что вот Мисс Окей, да, там, кстати, почему ты считаешь его шикарным рестлером? Нет, он классный рестлер, но, блин, шикарный. 
как мне кажется, перегнул, смотри. Бэдюс Барат, БНР, хэштег, окей. Тевин Сендо, you're welcome. Тоже все понятно, у него так было. Тур Мартини, какой нахрен хаос оф рудаков, че к чему вообще? И королевство, kingdom оф рудаков. Я вообще, на самом деле, когда я прочитал, то я сначала подумал, что Трух Мартини и Королевство просто какие-то себе там псевдонимы придумал. Раз у него хэштеги стоят какой-то Рудаков, ну, то есть как бы используя свою фамилию, какой-то Хаус, Киндом, чё почему, непонятно. У Мартини была группировка Хаус of Truth. Ну, понятно, то есть нахрен да Рудаков писать. Короче, Рудаков, ты запутал меня пьяного и жесткого каша, добавляй мне черный список. Хэштег БНР, это если что... Это же не Бэтнюс Баррет. И на этом наши эпохи разойдутся. Хэштег БНР, это тоже по факту же Бэтнюс Рудаков. Да хорош уже, а надо заканчивать уже богодельный Руслан. Я, короче, ничего не знаю, кроме Миза и Бэтнюс Баррета и Дэмина Сэнду, поэтому я присоединяюсь ко всем. Остальное я не в теме, и Мне на этом... Кажется, сегодня Руслан что-то вообще придет отвечать на вопросы. На этом мои полномочия все. Мне кажется, как перечислить Русланманию и все дела? Вот эта аватарочная история просто показывает превращение нормального фаната в сморчка. Ну, хз. Нет, учитывая то, что, да, как бы с WWE, по факту, на RH... Да не вот, просто вот. на Руэч, на Каприса Колмана. Кто это вообще? Вот это тот реально такой вообще. Хуизит. И, кстати, ему 40 лет. Кому? Данилу? Пора бы за автосанстепеницу в 40 лет. Капрису Колману. У него даже... Стоп, у него даже в Руэч никаких титулов. Рустал, ты еще поговорить захотел, что ли? Я заканчиваю подкаст. Мне просто достал. интересно стало, реально. Что это? Потому что слышал вроде. Ну. А что ты хочешь ты? поговорить? Да я уже пописать хочу отойти. Заканчиваю подкаст уже. Ты же Жигуль не пил, Джеки. А что? А что? Поссать от Жигуля только можно? Ну, особенно поссать, то только от Жигуля. Ну ладно, ребята. Вот такой подкаст получился. В принципе, веселенький, по-моему. Следующий подкаст будет, с одной стороны, ну как, нет, он будет необычным. К нам, во-первых, придет Петро, причем придет он прямо ко мне домой, поселится. Прячь, прячь серебро, деньги, украшения, все, прячь. Это Петро дома, это страшное дело. Да, в общем, вот, на следующих выходных мы будем записывать пенек прямо вот на видео, прямо у меня на кухне, как беседку. А ты уверен? Может, мы не будем. Все опять киданешь, пацану. Ну, скорее всего. Ну, как бы с расчетом на то, что, скорее всего, придет Петро, скорее всего, будет вот такой пенек. Задавайте вопросы пока так. Если да. вдруг что-то не сложится, мы напишем. Скажем, что, ну, извиняйте, пацаны. Скорее всего, да, запишем, поэтому будем отвечать даже с, с рожами своими. Так что задавайте интересные вопросы. И с пивом, да? Обязательно. Это, это обязательно. Если будет без пива, даже смотреть это не буду. Я точно буду с пивом. Как остальные, я не знаю. Красавчик, Джеки. Короче, ну, пользуясь случаем, то, что я сегодня побывал все-таки на пинике, как не прорекламировать свой канал. Все ребята подписывайтесь на Wrestling Bar. Там вас ждет обсуждение новостей WWE. Также ответ на вопросы в рубрике Feedback. Ну и, соответственно, прогнозы и мнения по предстоящим, подшедшим pay per от WWE. Все, меня, кстати, конечно же, под пивко. У меня вот предложение. Вот, Шарль сейчас этот Леонид Парфенов там YouTube канал создал свой. Он там постоянно в выпуске начинает рассказывать про вино там какое-то, что-то там. Вино там, вот это вино такого года. Я предлагаю вам про пиво рассказывать. Все время брать разное и Нет, про пиво также. На самом играть. деле у нас вообще есть такая идея, короче. Я Руслан уже у тебя отписывал в личке. Мы ее снимали еще где-то, наверное, недели две назад, но что-то мы побоялись этого класса, что мы там уже были нажраны, так, в хламину. После коктейля и фидбэка. Что-то как-то переслушав, думали, да ну нахер, лучше переснимем. Да, брать какой-нибудь алкоголь, делать более-менее на него такую субъективную, объективную оценку и рассказывать какие-то истории своей жизни. У нас такие истории по синьке вообще просто до хрена. Думаю... Я бы слушал, вот это вообще топ-контент. Вот реально, вот, я сразу да. подпишусь. 
Я тоже так считаю, что фон, как бы, слушай, это вообще просто, просто ну, ржачно прикольно, на самом деле. Вот. Поэтому, ребят, дождите, такое точно скоро появится. И, кстати, еще такая фигня, то, что мы хотим тоже создать свой подкаст с гостями, и как раз таки вот Руслан и тебя, и Джеки хотим позвать, чтобы вы тоже поучаствовали в нашем подкасте. Потому что нам многие пишут о коллаборации с вами, то есть, как бы вы нас приглашаете, получается, она есть, а мы вас нет, как бы, чтобы на нашем канале тоже был контент, собственно, вот, мы вас приглашаем, но подать я пока не скажу, как да, это точно будет, но в ближайшее время. Думаете, это, ну, до Расселмании, пока Руслан не свалил. То есть, билеты в Ижевск уже брать, да? Так, зачем в Ижевск? По скайпу. А как, по скайпу бухать, что ли? Просто подкаст. Не, не, а. купишь пиво, включишь это самое, чтобы видно тебя было, чтобы люди знали, что ты пьешь. Иначе не, не, не берите его, если он пить не будет. Это, ну, мне, мне кажется, обязательное условие, чтобы все пили как минимум пивас. Вот это обязательное условие должно быть в вашем подкасте. Но вообще, в целом, реально, если кто реально захочет приехать в Ижевск, то мы только будем рады, реально. Мы тут все покажем, все, что у нас более-менее знаменитое, везде поводим и так далее, будем только рады. И поэтому, Руслан, Ижевск это тебе не Расселмания, это намного проще отложить денежек, блядь. И Джеки тоже, и не Питер по факту, так что давайте копите бабло и приезжайте. Будет реально круто, запишем много топового контента. Самое длинное прощание в истории Пенька, мне кажется. Так, Жигуль, Жигуль сделал... расп... располагает к разговорам, я понимаю, да? Ну да, да. Ну, в общем, да, оставляйте вопросы в теме, отвечаем, оставайтесь с нами, да, все. Спасибо, что послушали. С вами были я, Фадей Фруслан, Джеки Такер. И я, Бой. И Константин Набиев. Всем пока. Петя Жигуль. Пока.